السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم مجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أخل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمدي وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أقل أمد حكيم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله 
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والقمة ومن حم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطفي وذو فضل وذو عطفي وكم من كربة تغفي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قلت هيلتي أدركني آدره بخمان ونرجع പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിം മുഅലിം സഹോദരങ്ങൾ സുന്നി സംഘകുടുംബത്തിന്റെ നേതാക്കൾ നാട്ടുകാരനവന്മാർ ഏറ്റവും പ്രിയം നിറഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പിഞ്ചോമനകൾ യജമാനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് എളിയവരായ നമ്മുടെ ഈ സംഗമം ദുന്യാവിലും ആഹുറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സർവ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തോടെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ താഴത്തിനും ദീനി ഹിതുമത്തിനുമുള്ള തൗഫീക്കോടെ റബ്ബ് നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ദീർഘായുസന പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ മരിപ്പിച്ച് മഹാന്മാരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിജയികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബല്ലാലമി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ഇസ്ലാമിക ചുറ്റുപാടുള്ള മാതൃകാ ജീവിതം നയിച്ച് നല്ലൊരു കുടുംബ പാശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സഹോദരിമാരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ വുമൺസ് കോളേജ് ക്രസന്റ് വുമൺസ് കോളേജ് അതിന്റെ പത്ത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുകയാണ് അതിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷത്തിലിവിടെ നടന്നു വരുന്ന വാളും റമദാനിന്റെ മുന്നൊരുക്കം എല്ലാം കൂടെ നല്ല സന്തുഷ്ടമായ സന്തോഷകരമായ ഒരു വേദിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി 
നല്ല നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്നും നാളെയും ഇടക്കിടെ മുട്ടാറുള്ള ഒരു ചണ്ട എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടുക നാളെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും സ്വലാത്തിലൂടെയും അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി ഖദ്ദുസല്ലാഹു സുർ റഹുൽ അജീസ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ സയ്യിദ് ഫസൽ കോയമ്മത്തങ്ങൾ കുറ നമുക്ക് നാളെ ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ എത്തുമെന്ന് സന്തോഷം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് നാളത്തെ രാത്രി എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകും ആ നല്ലൊരു മുത്തബർക്കായ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഒരു പേരക്കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് ആമീൻ പറയാനും ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടിയാൽ അത് പഞ്ചാരക്കുന്നുമ്മല് തേന്മഴ പെയ്ത പോലെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ മുഹൂർത്തമായിരിക്കും എന്നുകൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്കെ ആരാധനക്കർഹൻ അള്ളാഹുവാണെന്നും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രവാചകരിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണിയും അന്ത്യപ്രവാചകരാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് വാജിബായ സിഫത്തുകളും ഇരുപത് മുസ്തഹയിലായ സിഫത്തുകളും ഒരു ജായിസായ സിഫത്തും ഒത്തിണങ്ങിയവരാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടാകൽ നിർബന്ധമായ ഇരുപത് വിശേഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഇരുപത് വിശേഷണങ്ങളും അനുവദനീയമായ ഒരു വിശേഷണവും ഇതടക്കം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വിശേഷണങ്ങളുള്ള അള്ളാഹുവിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആയിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ആ മുമ്പിൽ ഒഴിവുള്ള കസേലേറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുന്നു കൊടുത്താൽ കുറെ ആളുകൾ സീറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇരുത്തി റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണല്ലോ സദസ്സിൽ ബാങ്കിലും നിസ്കാരത്തിനോ കവ്വര് സഫിലാണല്ലോ കൂലി കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാവരും മുന്നിലുള്ള കസേലിൽ കണ്ട കാര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സഹോദരിമാര് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ പിറകിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് മുന്നിൽ ഒഴിവുള്ള കസേരയിലോട്ട് ഒന്ന് കയറിയിരുന്നു കൊടുത്ത് സഹോദരിമാരും ഒന്ന് സദസ്സ് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സദസ്സിൽ വിശാലത ചെയ്യൽ റസൂറുള്ളാന്റെ സുനത്തും കൂടിയാ പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് അനങ്ങാൻ തന്നെ വലിയൊരു അടങ്ങാറുള്ള വിഷയ അതങ്ങനെ നമ്മളെ പണ്ടേക്കുള്ളൊരു പടപ്പിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു പോയൊരു സിഫത്താണ് അത് ഇരുന്നിടത്തുനിന്ന് അനങ്ങാൻ തന്നെ ഭയങ്കര അടങ്ങാറ് അത് വളരെ കുറവ് നമ്മളെ സ്ത്രീകളിലാണ് ഇരിക്കണോ ഇണീക്കണോ എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ചന്തി അനങ്ങി കിട്ടൂല അത്രക്കും മടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ മുമ്പിൽ ഒഴിവുള്ള കസേരിലേക്ക് വന്നിട്ട് കയറി ഇരുന്നു കൊടുത്താൽ പിറകിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൽക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ കസേര ഇടാൻ അവിടെ സൗകര്യമില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള കസേലൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറി ഇരുന്ന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം വണ്ടേഴ്സിന് അങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സഹകരിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉണ്ടാവൽ നിർബന്ധമായ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സിഫത്ത് ഇരുപത് സിഫത്തുകളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഇരുപത് വിശേഷണങ്ങളും അനുവദനീയമായ ഒരു വിശേഷണവും ഉള്ള അള്ളാഹുവിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഉണ്ടാവൽ നിർബന്ധമായ വിശേഷണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ രണ്ട് വിശേഷണമാണ് കാതിറ് കുതിറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നേരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നതും കഴിവുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിശേഷണങ്ങളും ആർക്കുള്ളതാണ് അത് അള്ളാഹുവിനക്ക് ഉള്ളതാണ് 
അപ്പൊ എല്ലാ കഴിവും ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിയിലാണ് ആർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവ് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് ആർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശവും അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് ആർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള പരമാധികാരവും അള്ളാഹുവിനാണ് അല്ല കൊടുക്കാത്തതായ ഒന്നും ഒരാളുടെ കയ്യിലില്ല അല്ല കൊടുക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാൻ കാര്യത്തിൽ ആറാമത്ത് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താ എല്ലാ ഹൈറും എല്ലാ ഷൊറും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഒരാളെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ദുഃഖം വരുന്നുണ്ടോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ത് പരീക്ഷണം വരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ പടച്ചോന്റെ തീരുമാനമാണ് പടച്ചോൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ ലോകം മുഴുവനും തലകുത്തി മറിഞ്ഞാല് തിരിച്ചു മറിക്കാൻ കഴിയൂല ഒരാക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരു ഞമ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലോകത്തുള്ള ആള് മുഴുവനും അതിൽ അസൂയ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് തന്നെയാ ഒരാൾക്കൊരു വസ്തു അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ലോകം മുഴുവനും തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും എന്താവൂല അത് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുകയും ഇല്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ അള്ളാഹു താല അവന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ വിശ്വാസി ലോകത്തിന് ഓഫർ ചെയ്ത ഒരു വാക്തത്വമുണ്ട് ലാഹ ഇല്ലാഹു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി എന്ന പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഫർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പങ്കന്മാരൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ വാക്തത്വം അഭിമാനം അന്തസ് പ്രതാപം യോഗ്യത ഇത് ലോകത്ത് ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു താല കൊടു അള്ളാഹു താലാക്കാണ് അവൻ അവകാശപ്പെട്ടത് പടച്ചോന്റെ ഇജ്ജത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇജ്ജത്തിന് കോട്ടം തട്ടിക്കാൻ ലോകം മുഴുവനും ശ്രമിച്ചാലും നടക്കൂല പടച്ചോന്റെ ഇജ്ജത്തിനെ കൂട്ടാനും ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല പടച്ചോന്റെ ഇജ്ജത്തിനെ കുറക്കാനും ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല ആവശ്യമായ ഇജ്ജത്തൊക്കെ അവന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാമത് ഈ ഇജ്ജത്തിനെ അള്ളാഹു താല വാക്തത്വം ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്കാൻ നബിസല്ലാഹു ഫൈസി ഉസ്താദാണെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി എന്നാണ് പഠിച്ചോ നീ വലിയ വലിയ മൊയിലാമാന സഹസിൽ ഇരുന്നാൽ എന്തോ ഒരു കഥയാ നിങ്ങളിട്ട് വരി ശോഭ അബ്ദുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും അതൊക്കെ എടുപ്പോയി ഞാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാമണിക്കൂർ നല്ല വയൽ വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ വയൽ അപ്പൊ ഇസ്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒലി റസൂലിഹി രണ്ടാമത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഇസ്സത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചോദ്യം ചെയ്തവൽക്ക് രണ്ടാലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ഒരാൾ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എടുക്കാത്ത നയാപേസിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഡെൻമാർക്കില് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ചുവിട്ട ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം നെറ്റുകളിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ ചില കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ചു വിട്ടു കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളുടെ പ്രകൃതി തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ 
ഏതായാലും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്സലമ തങ്ങളെ വളരെ വികൃതമായ രീതിയിലുള്ള ചില കാർട്ടൂണുകൾ ആ കാർട്ടൂണുകളുടെ ചില ഫോട്ടോസുകൾ ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നെറ്റിലൂടെ വന്നത് അതിലൊന്ന് ഒരു നീളക്കുപ്പായം ഒരു തലപ്പാവ് ഒരു നേരിയ വാല് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ആ വാലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ വ്യാജമായ ഫോട്ടോ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് എടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒരാളുടെ കയ്യിലില്ല ഫോട്ടോ ഇല്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന സയ്യിദുൽ അല മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒരു ആകൃതി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഫോട്ടോയിലൂടെ നമുക്ക് ആർക്കും ആരും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ വിശ്വാസി ലോകത്തിന്റെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവനേക്കാൾ വലുതായ അവൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാരാ സയ്യിദുന സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് ാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലണമെന്ന് ആയത്ത് അവതരിച്ച മാസമാണ് ഷഹബാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചക പ്രേമിയായ ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനെ കദ്ദസ്ഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞത്തിൽ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാസത്തിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ പ്രത്യേകമായി സുന്നത്താൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാനുള്ള വിശാല മനസ്സ് കാണണം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ശുക്രോഹോമി <laughs> محمد الاشرف الاعراب والاعجم محمد الخير من يمشي على قدم مولاي صل وسا لمدائم الابدا على حبيبك خير الخلق كله مي അതിപനായ റബ്ബെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ മാസത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായൊരു രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ കിടന്ന് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്ന അഭിവന്യ ഗുരു മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫാ ആ പരിശുദ്ധമായ ദർബാറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവിടത്തെ നോട്ടമുള്ള കൽബായി ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നീ മാറ്റണേ റബ്ബേ അവിടത്തെ ഹുലൂറിലൂടെ ഈ സദസ് നീ ധന്യമാക്കണേ റബ്ബേ മാനദണ്ഡം വെച്ചളന്നു നോക്കിയാലും വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ വലുതായി അവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജീവത്തുടിപ്പ് മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ അതേ ലോകത്തെ വികൃതമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ചു വിടുകയാ ആ ഹബീബിന്റെ ഫോട്ടോയിലൂടെ അല്ല ഉമ്മത്ത് ആ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചത് ആ ഹബീബിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതേ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒന്നും ജീവിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അതേ വ്യാജ ഫോട്ടോ ആണ് നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് അതൊരു വികൃതമായ കാർട്ടൂണിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ 
ആ തലപ്പാവിന്റെ തുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ബോംബിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അഥവാ മുഹമ്മദ് നബി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദി എന്ന് തെളിയിക്കാൻ രണ്ടാമതല്ലാന്റെ ഹബീബിന്റെ കാർട്ടൂൺ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാ മുർച്ചയേറിയ കടാര കയ്യിൽ ഉരിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന തലയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വ്യാജ ഫോട്ടോ രണ്ടു ഭാഗത്തിടത്തും വലത്തും ഫർദയും മുഖമക്കറിയും ധരിച്ച രണ്ട് സഹോദരിമാർ അതേ ലോകത്തേറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ പീഡനക്കാരനാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതേ ആ മനുഷ്യൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാർട്ടൂണുകൾ പുറത്തുവിട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ആർത്തിരമ്പുന്ന ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് നബി അപമാനിച്ചതിനെതിരെ ആ മനുഷ്യൻ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ആ മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ മാത്രല്ല വികൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്കെതിരെ കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ചു വിട്ടാളാ പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അപശബ്ദവും കേട്ടിട്ടില്ല എന്തേ ഒരു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാർട്ടൂൺ വരക്കുമ്പോൾ ലോക കളകിയത് അയാളുടെ ചിന്താമണ്ഡലം മാറി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഞാൻ വികൃതമായി സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പരിഷ്കൃത കാർട്ടൂണുകൾ ഞാൻ ലോകത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലത്തൊരു ഇരമ്പൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്തേ ഈ ലോകം ഈ മനുഷ്യനെതിരെ ഒന്ന് ഞാൻ വരച്ചപ്പോഴേക്ക് ലോകം ഇളകിയത് ജാതിയില്ലാതെ മതമില്ലാതെ നാട് നോക്കാതെ ഭാഷ നോക്കാതെ പ്രദേശം നോക്കാതെ അനുകൂലികളും പ്രതികൂലികളും ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരും എന്റെ ആ മുഹമ്മദിന്റെ പക്ഷത്ത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താമണ്ഡലം തുറക്കുകയാ എങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെയും മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ആ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത്ഭുതമേ അത്ഭുതം ആറു മാസം കഴിയുമ്പം പുറത്തു വരുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് ആറു മാസം അങ്ങ് പഠിച്ചപ്പോ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന മറുപടി അശ്വതു അല്ലു അല്ല മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദിനെ അംഗീകരിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെതിരെ തിരിഞ്ഞവർ ഒന്നുകിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തക്ക് മാറ്റം വന്ന് പ്രവാചകനെ പഠിച്ച് സന്തോഷിച്ച ഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് റസൂറുല്ലാനെ പഠിച്ചിട്ടും ഹബീബിനെ അപമാനിച്ചവർ അതിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അബൂജഹുൽ അനത്തുല്ലാഹി അലി അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ണിമുറിഞ്ഞവനാണെന്നും മുഹമ്മദ് നബി അതേ തറവാട് മുറിഞ്ഞു പോയ പരമ്പരയില്ലാത്തവനാണൊക്കെ നാക്ഷേപിച്ചപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത അപമാനം കണ്ടില്ലേ ഇന്നാ നബിയെ അങ്ങയെ കണ്ണി മുറിഞ്ഞവനെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചവനില്ലേ അങ്ങ് പരമ്പര അറ്റുപോയവനെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചവരില്ലേ അവന്റെ പരമ്പരയാണ് അറ്റുപോയതെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നോക്ക് മക്കളെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് നിൽ മുസ്തഫ ആ ഹബീബിന്റെ പരമ്പര കുയാമെന്ന ആൾ വരെ നിലനിൽക്കുകയ ഇന്ന ആഴത്തൈനാക്കൽ കൗസർ ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ ഉറാസി റതി അള്ളാഹു അൽഹു ഈ അയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് അൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള ഒരർത്ഥം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കണ്ണിമുറിയാത്ത പരമ്പരയാ അത് ഹയാമെന്ന ആൾ വരെ നിലനിൽക്കൂ എന്ന് ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ ഉറാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഹബീബിന്റെ പരമ്പര കൊയ്യാമെന്ന ആൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്നു അതാണ് അഹ്ലുബൈത്ത് സയ്യിദന്മാർ തങ്ങന്മാർ ഇല്ല എന്ന് വാദിച്ച കുറെ സാധുക്കളുണ്ട് ഇപ്പൊ അവരും അവസാനം തങ്ങന്മാരെ കൊണ്ടടക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാ കാനോൽക്ക് തോന്നി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് കിട്ടുന്നോലെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനെയും കുറെ സാധുക്കളുണ്ട് ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കണ്ണിമുറിയാതെ കയാമെന്ന ആള് വരെ അള്ള നിലനിർത്തിയപ്പോ കണ്ണിമുറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ അബൂ ജഹിലിന്റെ ഗതി എന്താ 
അവന്റെ പരമ്പരയിൽ ഒരറ്റ ഒന്നിനെ കാണാനില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇന്ന് ലോകത്ത് തീരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണൂല അത് അങ്ങനെ തന്നെ അറ്റുപോയിരിക്കുകയാ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിൽ പോയ ആളുകൾക്കറിയാം സഫാമർവന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ ജന്നത്തുൽ മാല്ലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഒന്ന് മക്തബത്തു മക്കത്തിൽ മുഖറമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പച്ച ബോർഡ് വെച്ച ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാണാം അവിടെ ഒരുപാട് കിതാബുകൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാ അതിന്റെ അകത്ത് ചെരുപ്പഴിച്ചിട്ടേ കയറുന്നുള്ളൂ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് അത് ലൈബ്രറിയായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാ ഏതാണ് ആ സ്ഥലമെന്നറിയോ ഹബീബിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥലമാണ് ഹബീബിനെ പ്രസവിച്ച സ്ഥലമാണ് എന്നാ നേരെ അവിടുന്ന് നോക്കിയ ഇപ്പുറം കാണുന്ന സുന്ദരമായ നല്ലൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റേതാ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മൂത്രിക്കാനും കാഷ്ടിക്കാനും കുളിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ട് ഏതാണെന്നറിയോ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിനെ മനഃപൂർവ്വം അപമാനിച്ച അബൂജഹിലിന്റെ തറവാട് വീടാട് അബൂജഹിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ അറിഞ്ഞിട്ടും ആക്ഷേപിച്ച് അപമാനിച്ചപ്പോ അതെ തന്റെ ഇടത്തോടെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട കുറൈശീല പ്രമാണിയായി ജീവിച്ച അബൂജഹിൽ അവസാനം കടന്നുറങ്ങിയ സ്ഥലം വിശ്വാസികൾക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ഇടമായി അല്ല മാറ്റിയില്ലേ വിശ്വാസികൾക്ക് കാഷ്ടിക്കാനുള്ള ഇടമായി പടച്ചറബ്ബങ്ങ് മാറ്റിയില്ലേ കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇസ്സത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നവർ അജ്ഞതയിലൂടെ വന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ അജിസ്സത്തോടെ തൗഹീദിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് അറിഞ്ഞിട്ടും ആക്ഷേപിച്ച് തരം താഴ്ത്തിയവർ ലോകത്തെടുക്കാത്ത നയാ പൈസയായി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാർ കടവത്തൂരിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ കാര്യവും നിസ്സാരമായി കാണാൻ പാടില്ല ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണം സംഘടനയും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ വേറെ വേറെ പക്ഷേ റസൂലുള്ളതിരെ തിരിയുന്നവന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാറിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതേ ലോകത്ത് അഭിമാനമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക എന്നാൽ മൂന്നാമതതിന്റെ പിറകിൽ ഈ അന്തസ്സും അഭിമാനവും പടച്ചറബ് ഓഫർ ചെയ്ത മൂന്നാമത്തൊരു വിഭാഗമുണ്ടാരുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രവാചകരുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന മലായിക്കത്തുകളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ലോകാവസാനത്തിലും അതേ ഇമാനും ഇസ്ലാമും അംഗീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹമില്ലേ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾക്കാണ് അഭിമാനം അന്തസ് പ്രതാപമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ റബ്ബ് നൽകിയ ഓഫറ എവിടെയാണ് ആ ഓഫർ നൽകിയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളക്കടലാസിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ റെജിസ്ട്രാള കയ്യിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും കോട്ടി സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച കടലാസിലോ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലോ അല്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരക്ഷരം കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അത്ഭുതകരമായ ഹിമായത്തിന്റെയും ഹിഫുലിന്റെയും വലയത്തിനുള്ള ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കലാപാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാൽ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അകത്താണ് മക്കളെ ഈ ഓഫർ ഈ വാക്തത്വം അവിടെയാ മുഖ്മിനീങ്ങൾക്കാണ് ഇസ്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയുന്നു ഈ അപമാ അഭിമാനം നിലനിർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ സുഹാന ജല്ല ജലാലുഹു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറത്തും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ദിനം പ്രതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളിലേക്കൊരു കണ്ണോട്ടം നടത്തിയാൽ എട്ടു വയസ്സുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് മുലപ്പാലിന്റെ മണം മാറാത്ത ആസിഫ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ അതേ ഉടുപ്പിട്ട് ടാട്ടിനെ മേക്കാൻ വേണ്ടി പോയതല്ലേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് പിന്നെ മോളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് പൊന്നുമോളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല നാലിലധികം വരുന്ന കാമവെറിയന്മാരുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ടിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ 
അതേ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്തി ബോധരഹിതയായി കിടത്തിയിട്ട് ആഴ്ചകളോളം അതേ ആ പൊന്നുമോളെ മാറി 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 ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് ആ പൊന്നുമോളെ രക്തം മൂറ്റി കുടിച്ച് തല്ലിക്കൊന്ന് കുടിച്ച് മുടിയില്ലേ പൊന്നുമോളെ മയ്യത്ത് പോലും ആ കുടുംബത്തിലൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് നീ ക്ഷമ കൊടുക്കടേ റബ്ബേ അത്തരം ശിക്ഷ പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ കാക്കണേ റബ്ബേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മടിത്തട്ടിലും ചാരത്തുമിരിക്കുന്ന പൊന്നുമോള മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കളും ഇതുപോലെ അന്തസോടെ ജീവിക്കേണ്ട പൊന്നുമോള് ഈ രാജ്യത്തോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു മതത്തോടും ഒരു ക്രൂരതയും ചെയ്തിട്ടില്ല മനുഷ്യത്വത്തിന് നിരക്കാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ കൊന്നൊടുക്കിയത് ഇരിക്കട്ടെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഇരയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമെങ്കിലും ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നതുപോലും മാറിയില്ലേ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ലോകം വന്നില്ലേ എട്ടു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൾ ആസിഫയെ ക്രൂരമായി കൊന്ന നടപടിക്കെതിരെ ആ അക്രമികൾക്കെതിരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ വേണ്ടി വന്ന അഡ്വക്കറ്റിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു ആര് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമ കേന്ദ്രത്തിലിരുന്നിട്ട് നിയമം പറയേണ്ടവർ എവിടെയെത്തി ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എവിടെയെത്തി ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസത്തിൽ പെരുന്നാളിന്റെ ഉടുപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിപ്പോയ ജുനൈദെന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോലില്ലേ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ജീവനില്ലാതെയല്ലേ പൊന്നുമാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ജീവനറ്റ ശരീരമായിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത് നടന്ന നൊമ്പരത്തിന്റെ കഥകൾ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇതൊന്നല്ല എത്ര 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 കഥകളല്ലേ പശുവിന് വേണ്ടി മത്സ്യത്തിന് വേണ്ടി മാംസത്തിന് വേണ്ടി ആട്ടിന് വേണ്ടി പോത്തിന് വേണ്ടി മൂരിക്ക് വേണ്ടി ആഗോലിക്ക് വേണ്ടി അയക്കൂറക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിരിക്കുന്ന ബസ്സിടത്തിലെ ഇരിപ്പിടത്തിന് വേണ്ടി പോലും ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഈ ഉമ്മത്തിൽ പിറന്നവനായി പോയെങ്കിൽ നിർദാക്ഷിണ്യം കൊന്നൊടുക്കുന്നൊരു അപമാനം പരീക്ഷണം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭിമാനം എന്നതിന് പകരം എടുക്കാത്ത നയാ പൈസകൾ എന്ന് പറയേണ്ട ഗതി കേട് വന്നില്ല മക്കളേ എന്തേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദുരവസ്ഥക്ക് കാരണം പഠിക്കേണ്ടതില്ലേ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടാണോ അല്ല വണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല ആലിമീങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ സംഘടന ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ മതസംഘടനയുടെ പോരായ്മയാണോ ഒന്നുമല്ല സുഹാനല്ല എത്ര നാള് നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളായ പന്ത്രണ്ടോളം സഹാബികൾ കടന്നു വന്ന കേരളത്തിൽ അതേ പത്ത് പള്ളികൾ അവരുടെ കാലത്ത് തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിച്ച നാടാ കേരളം എന്താണ് ഇസ്ലാം മുസ്ലിം എന്ന് വേണ്ടത്ത ഒരു അറിവുമില്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണമുള്ള മുസ്ലിം പ്രബോധകന്മാരെ മനസാക്ഷിയോടെ ഏറ്റെടുത്ത് സ്വീകരിച്ച മണ്ണാണ് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണ് ഇന്ന് ആ പന്ത്രണ്ട് ആള് കടന്നു വന്ന കേരളത്തിൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായി താമസിക്കുന്നത് എണ്ണത്തിൽ കുറവില്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വല്ല കുറവുണ്ടോ സുഹാനല്ല കാക്കത്തൊള്ളായിരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പള്ളിയില്ലാത്ത സ്ഥലമില്ല മദ്രസയില്ലാത്ത സ്ഥലമില്ല കോളേജുകളില്ലാത്ത സ്ഥലമില്ല പഴയ കാലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുന്നിലൊക്കെ നിന്നാൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ കാണൽ വളരെ വിരളമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നൊരു കോളേജിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ ആ കാണുന്നത് വലിയ വലിയ ഗ്രൈഡുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നല്ല നല്ല ഗ്രൈഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനവും വാങ്ങി വിജയിക്കുന്നവരിൽ ആരാ 
ഇഷ്ടം പോലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരികയാ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു കുറവുമില്ല പഠിക്കാൻ പോകാത്തതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശരിയത്ത് കോളേജിന് കുറവുണ്ടോ ഇല്ല സംഘടനക്ക് കുറവുണ്ടോ സുബാനുള്ള സുന്നുകൾക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ സംഘടന മുജാഹിദിലേക്ക് പോയാൽ ആകപ്പാട സംഘടന തന്നെ ഇപ്പുറം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയാലും കാക്കത്തുള്ള ആയിരം സംഘടനകൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാലും സംഘടനയുടെ പെരുമട തന്നെ സംഘടനയുടെ കുറവില്ല മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ കുറവില്ല പ്രകടനത്തിന്റെ കുറവില്ല ഇനി രാഷ്ട്രീയത്തിന് കുറവുണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമെന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പലതരത്തിലുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുടക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയുടെ പോരായ്മയും ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് സഹാബികളിൽ ഒരു സഹാബിക്ക് കിട്ടിയ അഭിമാനത്തിന്റെ ഭാഗം ഈ ജീവിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾക്കില്ല വയലിന് കുറവുണ്ടോ അതും ഇല്ല സുഹാനല്ല പണ്ടല്ല ഒരു വാല് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നല്ല നല്ല വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളുടെ വാലൊക്കെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എത്രയാ ആദാബ് എത്ര ചൂട്ട് കെട്ടി നടന്നു പോയ കാരണവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വാല് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ പടയ കാലത്ത് അന്ന് വാല് തുടങ്ങി കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് വായന്ന് പോണേ പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും നിർത്തിക്കെട്ടല് സ്വഭയിക്ക ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇപ്പൊ വാലങ്ങാനും പത്ത് എന്നുള്ള പത്തിരി ആയിപ്പോയാ പിന്നെ തുടങ്ങി പരീക്ഷ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ പ്രഷർ ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം കൂടി കുൽമാല തന്നെ ബാലിന് കിട്ടിയ പൈസ തേച്ച് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കൊടുക്കണ്ട കോലത്തില്ല പിറ്റേത്ത ചർച്ച ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ച് വലിയ പിരിവൊന്നും വേണ്ട അത് പിന്നെ അതിന്റെ അമ്പരപ്പ് ഉണ്ടാവൂല അല്ലേ ആ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കോർപ്പിട്ട് ഞാൻ പള്ളി ദർശനം പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രഗത്ഭന്മാരായ രണ്ട് ആലിമീകളുടെ വാല് കേൾക്കാൻ മൂരിയാട് നിന്ന് തലശ്ശേരി വരെ നടന്നു പോയിട്ട് വാല് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തലശ്ശേരി വരെ പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ഉമ്മ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പ്ലൈറ്റും ഗ്ലാസും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നിന്ന് പേരോട് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി വയലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഉമ്മ കുളിരവും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ജിഫിരി തങ്ങൾ നല്ല വയലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എല്ലാരെ ചെവിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വയറ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നെഞ്ഞിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാണാം ഇങ്ങനെ മേപ്പിട്ട് കയറാന്നല്ലാണ്ട് കീപ്പിട്ട് ഇറങ്ങാത്ത വയല ഒക്കെ ചെവി കേക്കൽ മാത്രം നെഞ്ഞിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടാണല്ലോ കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബാലു എത്ര സി ഡി എത്ര പുസ്തകം എത്ര ബാലു പൊരന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ബാലു ബാലോട് ബാലു എല്ലാ സംഘട്ടയും ബാലു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ടും നമ്മുടെ മൂല്യം എവിടെ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ അടക്കം ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂല്യം എവിടെ മൂല്യം തകർന്നൊരു സമുദായമായി നമ്മൾ മറന്നു മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു സുമ്മ സമുദായമേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ കാലത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാർ നേരെ ആലോചിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാർ നേരെ ആലോചിച്ചോ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നത് വിനീതനായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാദിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ ഒരു സംഘടനയുടെയോ അഭിപ്രായമല്ല എല്ലാ വിഭാഗവും എല്ലാറ്റിനേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നു അവകാശപ്പെടുന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ നാ പറയുന്നത് എന്റെ സമുദായത്തിന് പിന്നീട് ഒരു കാലം വരാൻ പോവുകയാ എന്താണ് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നറിയോ നേരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ റസൂർ തങ്ങൾ പറയുന്നു വിശന്നവശരായ ഒരുപാട് പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ഒരിറ്റ് വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി ഒരുന്നുള്ള അന്നത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്യാഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് ഭക്ഷണം നിറയ്ക്കപ്പെട്ടൊരു സൂപ്പർ അവിടെ സാന്നിധ്യ സന്നിധമാകുന്നത് ആർക്കും അതിനിങ്ങനെ വിളിച്ചിരിക്കാ വിളിച്ച് വിളി വിളികേത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഭക്ഷണം നിറയ്ക്കപ്പെട്ട സൂപ്പറേക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്തോടിയിരുന്ന് വട്ടം കൂടിയിരുന്നിട്ട് അതിലുള്ള ഭക്ഷണം വാരി വലിച്ചു
قال رسول الله إذا أرودا بريد ندي أربنا بود تودا جيبيتش صحابة تينود مهان ما را يا صحابة تين ولا تبي هذا دوني بوي كارنوم أبرة تريوت يا عن سهيتش تان كشتة دغلون دوري دغلون بريأس دغلون ماني بويتش تاني يي ديني نويرتي كوندو بندري كندي Alai, namu kari ille, namu l sahaja, na badru mau ludi jolli, na samiye tu jolli ari ille, wasal hu ne, na wasal, badru wasal, uhuda, alwa taadi bihi, walhat fakifajra. Allah beru neer irna nalla sabdo tilur salat tilik maula ya saliva sa. Humur di jalu bala, humul di balu bala. Kadhiri fi himmatil, bal saad tul kubara. Maula ya salli wa sa, lim da iman abada. على حبيبك خير الخلق كلهم وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطين غزوتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية بدي سندي ديوم برياسة تنديوم غتتل حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم تن لدا بيرجيل Para bola mala bola urat sunenne panam beno nebiye panam syiridam beno nebiye syiridam. Ila am angge kibaragil samar pikan tayar endu baran ni samar pana bodo tode. Adi Allah anda dini ni bendi prajatni cahab tu bedre yod jodi kuni. Ingan otter awaste yumati ni beran ulla karenam. Aba mil kilatil nahinu ya Rasul Allah. Allah ne biye, iyo re budhi murti jangal kebaran illa karenom, i ummat tan nenna til koranje boye tu gun dano. Nenna ti koranje boye tu gun dano i prayasam. Dar Rasulullah i dengat marubadi, bal antum kasi. Allah Allah, ninggalan nenna til walre kud dala. Enam tiri nistam boleh Muslim inggal tu kodi kena kini nundi. Loga rastanggal kadeil jana sanggya anu bade tiri. Yega desam ipol danda stana tu dene tiri kaya anu Muslim inggal. Unni leke gada kono lasanggi leke kapal balas tiri tu. Atter yumbeli balatsa. Se parnye tanda. I ummat tiri gedek kata naya apa i segeli da mulya man. Yende bacci edu mak kele. Allah anda happy bade ni kare number yunno. Ninggal itu apa? Enam tinja korawa villa, warna tinja korawa villa, hari binja korawa villa, netrot tu mila, tak korawa villa, sangkaran ni mila, tak korawa villa, stabana mila, tu tinja pora ini mila, walakin kum gusaul, kagusa isaili, kala rasulullahi. Ah, kala gitu til jiwik kena ninggal arah ini kuna rio, sakti ma ya malabar la pachi luri kiri na chandi jawar gel ke sama mana tu Muhammadur Rasulullahi. Nuwarnyal, Islam na allah bohman la saadna apa sih ada alat nu gurukan na patranggalah ya ninggalan tu walar mosai riku. Na allah malabar la pachi le, kadapa tu berangadi lori toti lori gurah walanggal lori kiri nanti. Kutia lakukan dalam restoran orang orang nongki ke awal latihan orang ke, apabila orang itu ceria kurit orang itu orang nalla perita mangang mangang orang orang awal latihan orang ke berada kan dah, orang orang anda ayam putih kan orang 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 ini nikah, ah mangang orang 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 ini ada tetapi, orang pada ke orang ini ok orang sah sah je tiun terikat nukubah, boleh kai, ades pilih tiricu orang tu na jenu baru ni tu, anda 
സംഭവം അത് വന്നു നിന്ന് ആകെ നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷെ കിടക്കണം എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒടുക്കിൽ ചത്ത ഒരു പട്ടിയുണ്ട് പട്ടിന്റെ മേലെ കിടന്നിട്ട് ആ നായ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കെടുകൾ നിർബന്ധമായ അയിനതായ ഒരു ചത്ത നായയുടെ മേലെ ആ മാമ്പഴത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം ആ ചത്ത പട്ടിയെ കാണലോടെ ചെറിയൊരു കൈയ്യം കൂട്ടി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാങ്ങ മോശമായിട്ടല്ല ഇരുന്ന സ്ഥലം ശരിയാകാത്തോണ്ട ഇല്ലേ പാല് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നല്ല സാധന നമ്മളെ പൊരയിലുള്ള കുഞ്ഞാമിനത്തെ എപ്പോഴും അങ്ങത്തെ അങ്ങട്ടേല ജാനുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പാല് വാങ്ങല രാവിലെ ചായക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ചെറിയോൻ ഉറക്കത്തിങ്ങനെ മുട്ടിവിൽ ചെണിയിപ്പിച്ചൊരു ഗ്ലാസും കൊണ്ട് പാല് വാങ്ങാനായിരിക്കും ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ തള്ള രാവിലെ എണീച്ച് മോനെ എണീപ്പിച്ചിട്ട് പാല് വാങ്ങാനായിരിക്കും ഒരൊറ്റ ഗ്ലാസ് കാണുന്നില്ല കാരണം സ്കൂൾ കൂട്ടിയ സമയമല്ലേ കുട്ടികൾ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ട് എല്ലാം പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുക ഏതായാലും ഇങ്ങനെ പരതി പല സ്ഥലത്തും നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല സ്റ്റീലിന്റെ പാട്ട് നോക്കുമ്പോ അതുമില്ല അതിലെന്തല്ലോ കറിയോ അതൊക്കെ പാന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താപ്പ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴാ അമ്മായിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഇന്നലെ മോദിക്ക് പുതിയാപ്പ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ കൊളാമ്പി കൊണ്ടാന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പൊളിക്കാണ്ടാടണ്ട അത് കൊടുത്താക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഉമ്മ വേഗം അതെടുത്ത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ ജാനു അടുത്തിന്റെ അടുത്ത് പാല് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയവന്റെ അടുത്ത് കൊളാമ്പിയും കൊടുത്തയച്ച് ജാനു സുബാനുള്ള ജാനു അങ്ങ് അങ്ങട്ട് പോരയെന്ന് തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടൂട്ട മാതിരി രാവിലെ തന്നെ വെറുപാറ്റില് കുട്ടു 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 പൊട്ടിത്തെറിക്കല കലമ്പിന്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പോരയിലെ കുഞ്ഞായിത്ത നല്ല ചെന്നിരിക്കാൻ നോക്കി നോക്കുമ്പോ ജാനു അമ്മ മോനെ കുറ്റം ചെയ്ത പറയുന്ന കൊളാമ്പിയും കൊണ്ട് പാലിന് പോയിട്ട് കുഞ്ഞായിത്ത ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പൊന്നുപോലത്തെ ജാനു എടുത്തി ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട പിയാപ്പട് ഇന്നലെ മോദിക്ക് കൊണ്ടാന്ന തുപ്പിക്കൊന്നുമില്ല അതിൽ തന്നെ നിങ്ങളും കൊടുത്ത അച്ചേക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് അതേ സ്പീഡിൽ കൊളാമ്പി ഇപ്പുറത്തെ പർമ്മത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് പാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെരിയ വെളിച്ച ഒരൊറ്റ കേറ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ കൊളാമ്പി പുതിയതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധനം മോശ അത് തുപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം അതിലേതായാലും നല്ല സാധനം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ബലില്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ലോകം സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു മതമാ പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ ഇന്നത്തെ ഇരിപ്പിടവും അതിന്റെ അളവ് പാത്രങ്ങളുമായ നമ്മൾ മരീമസമായി പോയി ഇതാണ് അതിന് കാരണം നമ്മക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് ഇസ്ലാമ ഒന്ന് പള്ളിയിലെ ഇസ്ലാമ ഒന്ന് അങ്ങാടിയിലെ ഇസ്ലാമ പള്ളിയിലെ ഇസ്ലാമ് കള്ളുകൂടി ഹറാമാണ് ഡാൻസ് ഹറാമാണ് ഒപ്പന ഹറാമാണ് മറ്റേത് ഹറാമാണ് ഉസ്താദിന്റെ നല്ല വയത് കാലല്ലാഹുജൽ ഇരുന്നിങ്ങനെ കേട്ട് വയതും കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ റാഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു ദുവാർന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ടെൻഷനോട് എണീച്ച് വരിക സംഗതി ശരിയെന്നുള്ള മൊയില പറഞ്ഞ് എന്തെന്നായി പോയി കഥ ഇങ്ങനെയാലും എന്താ ചെയ്യാ കടവത്തൂർ പള്ളിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിഞ്ഞു അവിടെ മൊയിലാർ പറഞ്ഞല്ല ശരിയല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദുനിയ അവര് ജീവിക്കാൻ കഴിയോ അപ്പോ ബലൂണ്ട കാറ്റ് കഴിഞ്ഞ മാതിരി അമ്പ അതിന്റെ മൂല്യം തേച്ചു ആടങ്ങ് ചോർന്നു പോയി അതുവരെ നല്ല ബേദാറിലുണ്ടായിന് ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും നിക്കാരം തുടങ്ങണം നോമ്പ് നോക്കണം എന്നുള്ള ബേദാറിലേക്ക് വന്നിന് പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തും ഏതൊരു ഗുരുത്തം കെട്ട ചെറിയോൻ എന്താക്കി ആ ബീർത്ത പോൾ പിന്നെ ബലൂണ്ട കാറ്റപ്പാടം കഴിച്ചാൽ എല്ലാം പോയി വെള്ളിയാഴ്ച ചുമാക്ക് ചെന്നുക്കും പള്ളിക്കൽ ഒരു കുഞ്ഞമ്മത് ഒരു കുഞ്ഞമ്മതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു മാത്രം ഇടിയനും കുഞ്ഞമ്മതിന് ഒലപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചേക്കണ്ട എന്റെ നാട്ടിലൊരു കുഞ്ഞമ്മതായിക്കോട്ടെ മൂപ്പര് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിക്കൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ മെയിൻ ഡോറിന്റെ തന്നെ നിന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാരെ കീശയിലും കൈയിട്ടിട്ട് ആയിരം അഞ്ഞൂറൊക്കെ അങ്ങനെ ഭാര്യ വലിച്ചു ഇടുക എന്നാ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പൈസ പിടിച്ചിട്ട് അതൊന്നും ഇടഞ്ഞു ഒരു ഭർത്താനും പറയാൻ പാടും അത്രക്ക് പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നാളെ കല്യാണാന്ന് ഉപ്പയില്ല വളരെ സങ്കടത്തിലാണ് ആയിക്കോട്ടെ അലഹമുദ് എല്ലാരും സന്തോഷത്തോടെ കൊടുത്തു ജുമാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പൊരെ പോയി ഒന്ന് ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് ലേശം വിശ്രമിച്ച് വൈകുന്നേരം കടവത്ത് ഒരു അങ്ങാടിയിലെത്തി ഇതേ കുഞ്ഞമ്മതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പിരിവ് അടാ ഇനി ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ് നിർബന്ധമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഗാനമേളയുണ്ട് ഇനി ഒന്നും പറയുന്നത് നമ്മളെ പാട്ടിന്റെ ഒരു വക്ഷയില്ല പിന്നെ ജുമാക്ക് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ആയിരം കൊടുത്ത് സ്വർഗം വാങ്ങിയ കുഞ്ഞമ്മത് വൈകുന്നേരം അഞ്ഞൂറ് പോയിട്ട് നേരം അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ട് നേരം പോകും വാങ്ങി
ലൈലത്തുൽ ബറായിലുള്ള ബറാത്ത് രാത്രിയിലുള്ള ദുഹാന്റെ ഉത്തരം പോലും നെരിയാണിക്ക് താഴെ തുണിയൊടുക്കുന്ന പുരുഷനില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ എന്നാൽ സഹോദരിമാരോട് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞതെന്താ നിന്റെ തലമുടി അന്യപുരുഷൻ കാണൽ ഹറാമാണ് മുന്നിലൂടെയും പിന്നിലൂടെയും കാണാൻ പാടില്ല നിന്റെ മുഖം മഞ്ഞ പുരുഷന് കാണിക്കൽ ഹറാമാണ് നിന്റെ മാറ് കാണിക്കൽ ഹറാമാണ് നിന്റെ മുൻകൈ കാണിക്കൽ ഹറാമാണ് നിന്റെ കാല് കാണിക്കൽ ഹറാമാണ് അന്യൻ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോ അതെല്ലാം മറച്ചിട്ടല്ലാതെ പോകല്ലേ ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കടവത്തൂരിലുള്ള എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഈ വയല് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി ഇപ്പോഴും കടവത്തൂര് അങ്ങാടിയിൽ മുഖം മറക്കാതെ നടക്കുന്നില്ലേ കല്യാണ വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ അന്യപുരുഷൻ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണുന്നില്ലേ എന്തേ ഹബീബിന്റെ പക്ഷത്ത് വരാൽ ഇത്ര മടിമോളെ പടച്ചറബിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൽ ഇത്ര മടിയെന്താണ് മോനെ എല്ലാ വാലിന്റെ അവര് സഫലുണ്ടാവും വാലത് കേട്ടേന് എതിരായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ ചില മഞ്ചന്മാരൊക്കെ ഗതികളങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു നേരം ജമായത്തിന് അവര് സഫില് മുക്രിക്കാന്റെ സീറ്റ് തന്നെ അയാൾക്ക് വേണം എന്നാലും അയാൾ ആർദ്ദം മാറൂല ഫാത്യോദാരം കൂടി അയാൾക്ക് മര്യാദക്ക് തിരിയൂല എന്നാലും മുക്രിക്കാന്റെ സീറ്റ് തന്നെ കിട്ടണം സത്യത്തിൽ പള്ളിക്കൽ ഇമാമ് ജമായത്തായിട്ട് നിൽക്കരിക്കുമ്പോ ഇമാമിന്റെ നേരെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഇരുമ്പുള്ള ആളാകണം ഒരു ഫാത്യെങ്കിലും തെറ്റാണ്ട് ഓതാനും അഥവാ പെട്ടെന്ന് ഇമാമ് തലങ്കറങ്ങി വീണ് പോയാൽ ഒരു ഡ്രൈവറായി കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അതിന്റെ പിറകിൽ നിൽക്കേണ്ടത് ഇന്നോ മുക്രിക്കാൻ ഒന്തിട്ട് അങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കയറി അടക്കി ഒത്തിരിക്കുക ഇരിക്കട്ടെ എന്നാലും തിരക്കേടില്ല എല്ലാത്തിനും അബ്ബല് സഫിൽ അതാദിന്റെ ആദ്യത്തെ വരിയില് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നല്ല വന്ന് പള്ളിന്റെ കൊലായിൽ സിറ്റ് ഔട്ടിലാടെ ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആണത് എല്ലാം മതി എന്റെ മൊയിലാർക്കടിയാ പോയിനെ അതോറ് നാട്ടിൽ പോയി നാജിയാറെ എന്തേനു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ല ഏറ്റാ അയാൾക്ക് ഒന്നിക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല ക്രിയാമെന്ന ആള് വരെ ഇയാളോ സ്വഭാവം ഇത് തന്നെ എന്തിനാടോ ഈ ജനങ്ങളെ പരിസംഖ്യ വാങ്ങിയിട്ട് അയാൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ നടക്കുന്നു ഇപ്പോ അന്നത്തെ സ്വഭയു മുതൽ ഹദ്ദാതെ വരെയുള്ള എല്ലാം പള്ളിക്കലും മൂലാർക്കും കൊടുത്തിട്ട് മുപ്പത് നേരം പോയി ഫിത്തിനെ പറയല് ഹറാമാണ് റീബത്ത് പറയല് ഹറാമാണ് നമീമത്ത് പറയല് ഹറാമാണ് ഈ മസാല എല്ലാം മറന്നുപോയി ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർ പച്ചർച്ച അല്ലേ എത്ര ആലിമീങ്ങളെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് എത്ര 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 ആളുകളെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് സുഹാനല്ലാ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാ നമുക്ക് നാളെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും സൂഫി വര്യനും മഹാനുമായ ഇബ്രാഹിബിനും അധികം റതിയല്ലാഹു അൽഹുത്തരം കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള പത്ത് കാരണങ്ങൾ എണ്ണീറ്റുണ്ട് കേട്ടോ ഇമാം അബു ഹാമിദ് റതിയല്ലാഹു അൽഹു ഉപകാരപ്രദമാക്കിത്തരട്ടെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നെരിയാണിക്ക് താഴെ തുണിയൊടുക്കുന്നവൻ കുത്തരം കിട്ടാത്തവനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നിൽ മുസ്തഫാഷ്ടം പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാ എന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വിഭാഗം നല്ലതിന്റെയും മോശത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും വേണ്ടുന്നതിന്റെയും വേണ്ടാത്തരത്തിന്റെയും അച്ചുതണ്ടുകളാ നല്ലതിന്റെയും വേണ്ടാത്തരത്തിന്റെയും അടിമത്തമാ സത്യത്തിന്റെയും അസത്യത്തിന്റെയും സമ്മിശ്ര രൂപമാ സത്യത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുക നല്ലതിന്റെ പക്ഷത്ത് മാത്രം നിൽക്കുക ഈ അജണ്ടയിൽ നിന്നും മാറി എല്ലാറ്റിലും കൂടി കലരുന്നൊരവസ്ഥ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ മൂല്യം ചോർന്നു പോയെന്ന് മുഹമ്മദ് നിൽ മുസ്തഫ പഴയ കാലത്ത് മഹാന്മാര് ഇസ്തത്വങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി 
നമ്മുടെ ഈ തൊട്ടടുത്ത് ചൊക്കളിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനല്ലേ ശംസുലമാ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം മഹാനവറുകൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരമ്മുസ്ലിം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഇരുന്നിട്ടില്ല എഴുന്നേറ്റെന്ന് ബഹുമാനിച്ചു എന്ന ചരിത്രം പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ മഹാൻ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മലബാറിന്റെ പണ്ഡിതൻ എന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഔലിയാക്കള് പോലും പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയ മഹാനാണ് മഹാനായ ഷംസുലമ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദാ ഇത്രയും വലിയ മഹാനാ എന്റെ വാപ്പ പറയുന്ന കഥ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുത്തുബി തങ്ങളുടെ പഴയ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ഇടപെടിയിലായിട്ട് വരുന്നു രണ്ടു ഭാഗത്ത് ഉയർന്ന തിണ്ണയാ ആ തിണ്ണയിൽ ചായക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു അമുസ്ലിം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ചായക്കും വെള്ളത്തിലൊക്കെ കൂടും അങ്ങനെയാണ്ട് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ആചാരമുണ്ടല്ലോ പൊരയെന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ പല ബിസ്കറ്റും കട്ടൻ ചായം കിട്ടിയാലും അങ്ങാടിയിലെ കുഞ്ഞിരാമേട്ടന്റെ ചായപ്പൊടിയിൽ ഒരു ഒരു ചൂടുള്ള പുട്ട് ഒരു ചായം കിട്ടിയാലും ഒന്ന് റാഹത്താവുള്ളു അപ്പൊ ആയ ചായപ്പീഡിയന്റെ സസ്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ നാടൻ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയിട്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ തട്ടുകടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരിക എന്തായാലും തട്ടലല്ലാണ്ട് പയ കോലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലേക്കില്ല സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയി ആദ്യം തട്ടൽ തിന്നേന്റെ പൈസ വേറെ ജി എസ് ടി വേറെ എസ് ടി സി വേറെ മറ്റേ സി ടി വേറെ ബില്ലിങ് നോക്കിയാലും ബോധം കിട്ടു പോകുന്ന കോലത്തില്ല തിന്നേനെക്കാണെയും തിന്ന സാധനത്തിന്റെ പൈസനെക്കാണെയും കൂടുതൽ ടാക്സ് ഉണ്ടാവില്ല തട്ടുകടയിൽ പോയാലോ ആദ്യം തട്ടിപ്പ് തന്നെ എല്ലാടിയും തട്ടു തന്നെ പഴയ കാലത്ത് സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരുന്നു ചായക്കടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നാടൻ വർത്താനൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ പീഡിയയിലില്ല കുറെ ആൾ ഇങ്ങനെ ചായ പിടിക്കുമ്പോ മഹാനായ കുത്തുബി തങ്ങൾ അതുകൂടി അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു നടന്നു പോകുമ്പോ ചായക്കടകൾ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റുന്നു അതിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രായം ചെന്ന ആളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത് പറ്റിയില്ല ഇയാ എന്താ ചെല്ലെടുത്തുന്ന മൂല്യാറാപ്പോൾ എന്താ നെരിയ പുലിയാറ്റ ഞങ്ങൾ അയാളെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എണീച്ചിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ അമുസ്ലിമായ പ്രായം ചെന്ന കാരണം അയാൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും എനിക്കിനെ പോലത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിയൂലടാ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കുറെ ചീറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മൂപ്പര് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക സുഹാനുള്ള ആദ്യം എണീച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എല്ലാരും നോക്കും കുത്തുബി തങ്ങൾ വരുന്നു ഇവൻ എണീക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പോലും നോക്കിയത് അപ്പൊ കുത്തുബി തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാരും എണീച്ചിരുന്നു കുത്തുബി തങ്ങൾ അങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോ ചോദിച്ചു ചിലടെ മൂല്യാരാപ്പൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ എണീച്ചിരുന്നേര് നീ കുറ്റം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മൂല്യാരാപ്പളിനെ കണ്ടപ്പോ നീ എല്ലാം ആദ്യം എണീച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഓന്റെ മറുപടി എന്താ പറയാ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ മൂല്യാപ്പ മൂല്യാറാപ്പളിനെ കണ്ടാൽ എണീച്ചിരിക്കാൻ എടുക്കാൻ തോന്നൂല എന്നാ അറിയാണ്ട് അങ്ങ് എണീറ്റ് പോകുന്നു എന്നാ അതാ കബൂലിയത്ത് അതാ കബൂലിയത്ത് ഇന്ന് ഞമ്മളെ പോലത്തെ അവനെ കണ്ടാൽ നിന്നോ എനിക്ക് ഇരിക്കാനാ തോന്നുന്നത് ഇരുന്നോ എനിക്ക് നിൽക്കാനല്ല ഇസ്സത്തിന്റെ വ്യത്യാസം നോക്കണോ എന്റെ വാപ്പന്റെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് വാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പുരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ചിലപ്പോ ഒന്ന് വൈകി ഒന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടൗണിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ പോകും നടന്നിട്ടാ പോകാം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയിലേ വരിക അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ടൗണിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ വാപ്പ ഇങ്ങനെ ടൗണിൽ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം പോകാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പൊ കാണുന്ന രംഗെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചെട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ ഒന്നായിട്ട് ഷാട്ടാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വാപ്പ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കയറിയിട്ടുണ്ട് പോകുന്നു ഒരു മാരാർ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിലൊക്കെ കയറി ഞാൻ ഒരു കയറിയിട്ട് പുരയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ മാരാറോട് ചല്ല മാരാറായി അയാളെ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാ ഉപ്പാനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഷാട്ടാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഉപ്പാക്കർ അടങ്ങില്ല ഇല്ല കയറേണ്ടി തിരിയില്ല അന്തങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഷാട്ടാക്കി എത്തുന്നു ശേഷം പറഞ്ഞു അത് ആജി ആജിക്കാക്ക കയറിയാൽ അന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു വർക്കത്ത അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പോതി ഒന്ന് കയറി കിട്ടണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഷാട്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെച്ചു നോക്കി ഞമ്മളിപ്പം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനിക്ക് ഉള്ള വർക്കത്തും കൂടി ഇല്ലാണ്ടായി പോകാണ്ട നമ്മുടെ മൂല്യ ചോർച്ച അള്ളാഹു നമ്മെ
അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ വരുന്ന വളരുന്ന തലമുറയുടെ ഗതി എന്താണ് ലഹരിത്തത്തിൽ ലഹരിയുടെ അടിമത്തത്തിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് മയക്കുമരുന്നിന്റെ പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ആരാ പതിനെട്ട് വയസ്സും പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള മക്കളല്ലേ ഹൈസ്കൂളിന്റെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിൽപ്പന മേഖലകളായി മാറുകയല്ലേ നല്ല തന്റേടമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ സന്ധിയായ പിന്നെ തലയും കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ തൂങ്ങി ഉറങ്ങുന്നതല്ല ലഹരിയുടെ മസ്തില ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ദിവസം വാതു കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് മരുവമ്പായി പാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹൈവേ പോലീസുകാരന്റെ വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിച്ചു നിർത്തി അതിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ പോലീസുകാരന്റെ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എന്നെ കണ്ടപ്പോ കുറച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാജുസ്ഥാൻ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു മുസ്ലിം പോലീസുകാരനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പുറം നിർത്തിയിട്ട് ആ വണ്ടി കണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല എന്തേ ആ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അഞ്ചു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാണ് അഞ്ചും മാന്യന്മാരായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ അഞ്ചും മയക്കത്തിലാണോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചങ്ങാരിയും കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ചിട്ട് ലഹരിയിൽ മുങ്ങി കിടക്കുകയാ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് പറയട്ടെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയട്ടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് പറയട്ടെ ആറര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യുവജന ശക്തിയായി മാറിയ എസ് വൈ എസ് ലഹരി വഴികളെ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ മക്കളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന അജണ്ട ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമ്പയിൻ ആചരിക്കുക ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടിയന്തരമായി ഓരോ നാട്ടിലും നടത്തേണ്ട രണ്ടു പദ്ധതികളുണ്ട് ഒന്ന് നാട്ടുകൂട്ടമാണ് ഒന്ന് കുടുംബസഭയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അങ്ങാടിയിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുത്തിയിട്ട് ആ മയക്കിന്റെ അപകടത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതേ അവർക്ക് അതിന്റെ അപകടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്ററികൾ അടക്കം സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മെനക്കേട്ടാൽ നാട്ടിലുള്ളൊരു പത്താള കൽപ്പിലെങ്കിലും ബോധം വന്നെങ്കിൽ വലിയ ഹിതുമത്താട് കേട്ടോ അതിന്റെ രഹസ്യം ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കാണ് ആ കുടുംബസഭയിലും ഈ വിഷയം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സംഘ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരും അവരവരുടെ നാട്ടിൽ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അത് സംഘടനയ്ക്ക് പേരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രല്ല വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഹിഫുലിനും വേണ്ടിയാണ് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തനമാണെന്ന ബോധം വേണം അള്ളാഹു നല്ലതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ലതിന്റെയും മോശത്തിന്റെയും സമ്മിശ്ര രൂപമായി മാറുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന് പടച്ചറബിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന പരീക്ഷണമാണിത് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കുക സ്വയം ഒരു തിരുത്തലിന് തയ്യാറാകുക നമ്മുടെ വിശ്വാസം നന്നാക്കി എടുക്കുക നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നന്നാക്കി എടുക്കുക നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി എടുക്കുക എപ്പോഴും സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക ഞാൻ നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ നല്ലവരുടെ കൂടെ മാത്രമേ കൂടുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക രണ്ടാമത്തൊരു മാർഗം എന്താണെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ എന്റെ വക പറയുന്നതല്ല കുർആാന്തലിന് പറയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനോട് നന്നായി പടച്ചൊറബിനോട് നന്നായി അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് 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 ദുആ ചെയ്യുക ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഒന്നും മൂടിവെക്കാതെ അതേ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് തെറ്റാൻ തന്നെയാണെന്ന് റബ്ബിനോട് തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് 
അള്ളാഹുവിനോട് പ്രത്യേകം കരഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടാകണം അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിഗണിക്കൂല നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിഗണിക്കൂല എന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലി ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ നാളെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു പ്രത്യേകമായി ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന ചില പ്രത്യേകമായ സമയങ്ങളുണ്ട് മഹാനായി മാമുന അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമായി നമ്മെ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളാഹു താലാന്ന് പറയുന്നു ആരായിത് പറയുന്നത് ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതൻ ഇമാമുല്ല ഇമ്മ ഇമാമുന ഷാഫിതങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നേരെ കേട്ടോ ഇരുന്ന് കേട്ടോ കടവത്തൂരായത് കൊണ്ട് ശരിക്കിരുന്നു കേട്ടോ ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറയുന്നു അഞ്ച് രാത്രികളിൽ പ്രത്യേകം ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടുമെന്ന സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സന്ദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നേതാണെന്നറിയോ ലൈലത്തുൽ ജുമു ആ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്ന് ലൈലത്തുൽ ജുമു ആ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ദ്വാക്കുത്തരമുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അതുകൊണ്ട് ആ പഴയ കാലം മുതലേ എല്ലാ പള്ളികളിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ റിക്രും സലാത്തും ദ്വാവും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രകൃതി രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് പെരുന്നാളിന്റെ രാത്രി ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന രാത്രിയാണെന്ന് ഇമാമുല്ല ഇമാ ഇമാമുന മൂന്നാമത്തത് യുദ്ധ ഏതാണെന്നറിയോ മാസത്തിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ രാവ് കഴിഞ്ഞ റജബ് മാസമില്ലേ റജബൂര് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ എന്ത് നേടി തങ്ങൾ വിവാദത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരുങ്ങി നിന്ന് സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ ചുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത മാസമല്ലേ അങ്ങനത്തെ റജബ് നമ്മുടെ ആയുസിൽ എത്ര വന്നു പെങ്ങളേ എത്ര വന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ എന്ത് മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ആയുസ് പിന്നെയും അങ്ങാടിയിൽ തന്നെ കൊതി തീർത്തില്ലേ നമ്മുടെ ആയുസ് വേണ്ടാതെ നശിപ്പിച്ചില്ലേ ആ റജബ് ഈ വർഷവും ആയുസിൽ വന്നങ്ങ് പോയി അടുത്തൊരു റജബ് കിട്ടുമോ അറിയില്ല ാഹുവേ റജബിലും ഷാബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ പുണ്യ റമലാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ആഫിയത്തോടെ എത്തിച്ചു തരണം അള്ളാഹാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൽ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് റജബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി അഞ്ചാമത്തെ രാത്രി പതിനഞ്ചിന്റെ രാവ ഷാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ രാവ് ആ രാവിന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പേരാണ് ലൈലത്തും മുബാറക്ക ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട രാത്രി സൂറത്ത് ദുഹാനിലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണാം ആനിന്റെ രണ്ടവതരണത്തിൽ ഒരു അവതരണം നടന്നത് അതേ ലൈലത്തും മുബാറക്കയില മറ്റൊന്ന് ഇന്ന അൻസൽ ഹുഫി ലൈലത്തിൽ ഖദർ അത് ലൈലത്തുൽ ഖദറിലാ അത് വിശുദ്ധ റമദാനിലാണോ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരവതരണം നടന്നത് ലൈലത്തും മുബാറക്കത്തിലാണോ ഏതാണ് ആ ലൈലത്തും മുബാറക്ക് ഇമാം ഖുർത്തുബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവിടത്തെ തഫ്സീറിന്റെ 14 ആം വള്ളിയത്തിന്റെ 127 ആമത്തെ പേരിൽ കാണാം 
മഹാനായ ഇക്രിമത്തുറുദിയുള്ള എന്ന് പറയുന്നു ഏതാണ് ആ ലൈലത്തു മുബാറക്കത്ത് എന്നറിയോ പതിനഞ്ചാമാണെന്ന് മഹാനായ രേഖപ്പെടുത്തുകയാ ൊക്കി <laughs> പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രിയാണ് അതിന്റെ ഒരു പേരാണ് ലൈലത്തുൽ ബറാ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾ ആ രാത്രിക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആ രാത്രിയിൽ എത്രയാള് ജീവിക്കും എത്രയാള് ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ മരിക്കും എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ആളുകൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന അവതരണം നടക്കുന്ന അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഓരോ കൊല്ലത്തേക്കുള്ള പരിപൂർണമായ കലാ നേരത്തെ നടന്നു ഓരോ വർഷത്തേക്കുള്ള വിധി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാസ ദിവസമാണ് ആ രാത്രി അടുത്ത കൊല്ലം ഇനി ആര് ഹജ്ജിന് പോകണമെന്ന് അതേ ആയുസിൽ ഇനി എത്ര ആൾക്ക് ഹജ്ജിന് ചാൻസ് കിട്ടണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണെന്ന് മഹാനായ രേഖപ്പെടുത്തുകയാ എന്നിട്ട് മഹാനപുരകൾ പറയുന്നു ഒരു ഹദീസ് മഹാനപുരകൾ തെളിവ് കൊടുക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞു حتى أن الرجل لينجح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى إمام قرطبي تنقل ريقة بورتي بچدقانا وري شعبان اللي نعدت شعبان اللي ديدي الاطرى يالو مجيكم هذا تيرماني كبردان نتدي بسامان هذا بوالي في واحد نعدكن ندوم مكل جنيكن ندوم إذا بوالي تبشي ينقلوكي آر آطري لان أبدري بيك بردان ندن نبي صلى الله عليه وسلم تنقل بردي بيك حديث ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പിന്മാറുക കൊറേ ലൈലത്തിൽ ബറാന്റെ ബാലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും ലൈലത്തിൽ ബറാന്റെ കേട്ടിട്ട് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ എന്റെ കേട്ടേക്ക ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റദിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ വിഷയമായി നല്ലൊരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തഫ്സീറു റാസി മഹാനബറുകൾ പറയുന്നു വഖീല ഹാദിഹി ലൈലതു മുഖ്തസ്സതും ബി ഖംസി ഖിസാൽ ഷഅബാൻ 15 ന്റെ രാത്രിയെ പറ്റി നേരെ കട ഷഅബാൻ 15 ന്റെ രാത്രി ബറാഅത്ത് രാത്രിയെ പറ്റിയിട്ട് മഹാനായ ഇമാം റാസി റദിയല്ലാഹു ന ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ രാത്രിക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റതിയല്ലാഹു അൽഹു ആരാ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റതിയല്ലാഹു ലോക പ്രശസ്ത ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവ് രചിക്കപ്പെട്ട തഫ്സീറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇമാം റാജി തങ്ങളുടെ തഫ്സീറിനോട് കടപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തഫ്സീർ കാണാൻ പറ്റൂല അത്രയും വലിയ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവായി ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു ലൈലത്തുൽ ബറാഅ അഞ്ച് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകമാണ് അൽ ഊല ഒന്നാമത്തത് തഫ്രീഖു കുല്ലു അംറിൻ ഹക്കീമിൻ കുല്ലു അംറി ഹക്കീമിൻ ഫിഹ അല്ലാഹുവിന്റെ എല്ലാ വിധികളും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് ആ രാത്രി എന്നിട്ട് അതിൽ മഹാനവർകൾ തെളിവ് കൊടുക്കുന്നു ഫിഹ യുഫ്രഖു കുല്ലു അംറിൻ ഹക്കീം വസ്സാനിയത്തു രണ്ടാമത്തത് സമീലാതുൻ ഇസ്മീൽ അങ്ങ് വായിച്ചു വാ രണ്ടാമത്തത് ഫദീലത്തുൽ ഇബാദത്തു ഫിഹ ആ രാത്രിയിലുള്ള ഇബാദത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ ഒരു ഹദീസ് കൊടുക്കുന്നു കാല റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നു 
من صلى في هذه الليلة مئة ركعة أرسل الله إليه مئة ملك ما هنا إمام رازي رضي الله عنه بريده هي حديث ندرت إمام رازي رضي الله تعالى نوان آراتريل ورعل نور ركعة نسكري تال آراتريل نسكري كلام منهم باقلي النوم ذو كلام منهم ترى حديث رود يبرم هذا ريد حديث نوكي قال كلام قوموا ليلة ها وصوموا يومها هذين ترى آراتريل نقول نسكري كلام هذين ترى باقلي النقول نوم ذو كلام إمام رازي رضي الله عنه بريده نبي صلى الله عليه وسلم ما تقول بارنيو آراتريل ورعل نور ركعة نسكري تال نور ملك قلة آيال كبتية جماعة الله سبحانه وتعالى ينتو ثلاثون هذه المحبد ملك قلة بني عند أنا ريو يبشرون بالجنة آه منشى المحبد ملك قل سورجن قل صندو شوار تاريخ كندو بن محمد الرسول الله سبحان الله Mupad malak yang kita lapani, abar kengana sorgan gundu san dosa war tari kiri. Mupad malak yang lo, aminu rahu min nada binar. Neregatina to tayal ke kabil na chodi kiyal. Mupad malak yang lo sorgan mau apa jeiga? Mupad malak yang lo nda kya? Adeh tinu bendi ti? Neregatina to te kabil na chodi kiyal. Ini macam ni mupad malak yang lo. عام مبتد مالك كيرد بني مالك داريو يدفعون أنه آفات الدنيا عام نشنك ورام بوغنا دنيا بيا يا آفات تغلى تدعيان ويندي عبر إنغن بطيغة ما يبا جسرمي چوند ركم أنه نبي محمد الرسول الله مجابة شيشك نبت مالك كيرد يدفعون أنه يدفعون أنه مكائد الشيطان بات مالك كيرد ई मनुष्य ने पिशाच इन डे भागत तो दिन डागों में चेदिक कुदिगर चुकुड़ीगले ताड़त तो नर्तान बैंडी पत्तो मालक के अल्लाह हुने सही को में ने नबी मुहम्मद रसूल अल्लाह ही ये हदीस है न उधर ही चुकुंडे महाना इमाम फखरुद्दीन उराजी रोदी अल्लाह हुने बारे युनु आरात्रील वली इबादत निपत्ते Aratriil Allahu walad karu dinjuri ini ratriya, walad karu dinjuri ini ratri. Nenek tu rehadis itu kudu. Kala Alaihi Sallam. Inna Allah khayyar ham ummati fi hadi hilalati biadad shari aqnam bani kalb. Bani kalb gawatr tinde. A kudumbat tinde aya aadi galid a romat tinde kadur nesiri. A ka latriil Allahu bin Allahu habiba ya tangri do ummat tinde bendi. Kau ni tetawari kau ni curi ni bodoh kau mana Muhammadur Rasulullah. Allah bin Rahmat ini cody cua ngam betiri kau nayaatri. Wal khasilatul Rabia Rasulul Maghfira. Yed teti jeda manusia ni Allah bin Ud karen ni jodi cial. Abanik Allah bu porut kau ni kau mana Maghfira tu hasilnya agan nayaatri ya. Yang nanti maha nabi gel matur hadis itu guru kulo Inna Allah Taala yaghfiru li jamil muslimin fi tilka leila Anak teratriil Allah muslimin gelkum Rabbino de karanya jodih cial Allahu maghfiratun algun gato Pache cila algal kum maghfiratu guru kulia Adil luar ibu baga maran nariyo, haram ayer idir rulla. Adeh Islam ni rodi ceri idir rulla, kanak kamar sami bikun nabeyal. Macam naran nariyo, parasperam tarikic binni cinil kun nabeyal. Macam naran nariyo, madya bana til mungi kulik kun nabeyal. Matur bimaga mada abidah kulod, warut nilkun nawanan, webijaram padivak nawanan, itteram bimaga tiada Allah porutu gudu kulia, madya ban tin dadi matu tilik boye cerupakar undengil, jan walare wedere yoda pari yundu more, inna teratriil tobat cidu madagado. Rektum najasa kima terdu, 
ശരീരം അത് നജസാക്കി മാറ്റരുത് ആ ഹറാമിന്റെ കലർപ്പ് കൊണ്ട് അതേ നമ്മുടെ ശരീരം നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം നശിപ്പിക്കല്ല കേട്ടോ തൗബാ ചെയ്തു മടങ്ങളും മാതാപിതാക്കളോട് വെറുത്തു നിൽക്കുന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ നെടുന്നേറ്റ ഉടൽ തന്നെ ചെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാതെ കുത്തരമില്ല മോനെ വല്ല മാതാപിതാക്കളും വെറുപ്പോടെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കബറുങ്കൽ ചൊന്നൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് പൊരുത്തപ്പെടീച്ചോ അല്ലാതെ കുത്തരം കിട്ടൂല മൂന്നാമത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്തിന്റെ പരിപൂർണത അതല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്തത് ആ രാത്രിയിലാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു അതേ വതാലിക്ക അന്നഹു സഅല ലൈലത്ത സാലിസ് അശ്ര മിൻ ഷഅബാൻ ഷഅബാനിന്റെ 13-ാം രാത്രിയിൽ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് അതേ ഷഫാഅത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഉമ്മത്തിന് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സഹായത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു അപ്പം മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ കൊടുത്തു പതിനാലാം രാവിലും റസൂലുള്ള കരഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നീ അവകാശം തരണം അപ്പൾ വീണ്ടും മൂന്നിലൊന്ന് കൊടുത്തു പതിനഞ്ചാം രാബ് അഥവാ ലൈലത്തുൽ ബറയുടെ രാബ് അന്നത്തെ രാബിലും റസൂലുള്ള ഈ ഉമ്മത്തിന് ഷഫാഅത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള വഴിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു ദുആ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നബിമാരും അവരുടെ ദുആക് അതവരുടെ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നടത്തി തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കരലിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാലവന്മാരെ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം നമ്മുടെ മനസ്സ് നോടട്ടെ ഇലാ മദീനത്തി റസൂലില്ലാഹി സാധുക്കളായ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ നേതാവ് അവിടൊന്ന് പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പങ്ങന്മാരെ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോകട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് ഹബീബിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കണം ബാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അവിടെന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ നബിമാർക്കും ചോദിച്ചാൽ അപ്പപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ആ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൽ എന്നാൽ എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് തന്നത് ഞാൻ ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ആ ദ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എന്റെ സമുദായമേ ഞാൻ ആ ദ്വാഴിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ദ്വാഴിനെ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു എവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്നറിയോ ഷഫാത്തല്ലി ഉമ്മത്തി കൊടാന കോടി കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന സൂര്യഗോളം മനുഷ്യ ശിരസിന്റെ ഒരു ജാൻ ഉയരത്തിൽ ഉദിച്ച് വിയർപ്പിൽ മുറ്റി പരക്കം പായുന്ന ദിവസമില്ലേ എവിടെയാണ് രക്ഷ ആരുണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നു ഓരോ മനുഷ്യനും 
അവനവൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ കതുരനുസരിച്ച് നെരിയാണി വരെ മുട്ടുവരെ അരവരെ അതേ നെഞ്ഞുവരെ ചവിക്കുന്നിവരെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ചെയ്തു പോയ ദോഷത്തിന്റെ കാഠിന്യമനുസരിച്ച് വിയർപ്പിൽ ഓടുമ്പോ ആരുണ്ട് രക്ഷിക്കാനല്ലോ ആരുണ്ട് സഹായിക്കാൻ റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെപ്രാളപ്പെട്ട് പരക്കം പായുന്ന ദിവസം റസൂർലാഹിതങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ദിവസത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പരക്കം പായുമ്പോ അവരുടെ ഷഫായത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ പിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു തങ്ങളാ പറയുന്നത് ഷബാനിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അസ്തമിച്ച പതിമൂന്നാം രാവിൽ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ഒരു പാട് കരഞ്ഞു ചെയ്തു എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഷഫായത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം തരണം മൂന്നിലൊരു അവകാശം എനിക്ക് തന്നു പതിനാലാം രാവിലും ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്തു മൂന്നിലൊരു അവകാശം എനിക്ക് തന്നു പതിനാ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാവിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ നൂറ് ശതമാനം ഷഫായത്ത് ചെയ്യാൻ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് അധികാരം തന്ന രാത്രി അത് ലൈലത്തുൽ അതെ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രിയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അത്രയും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു വലിയ മുത്തബറക്കായ രാത്രിയാണ് ഈ വരാൻ പോന്ന ലൈലത്തുൽ ബറയുടെ രാത്രി ഞാൻ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദീർഘിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്നലെയും വിരഞ്ഞാതുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു കാണും ഞാൻ അഭിഷേകമായ ഒരു സൂചന നൽകിയെന്ന് മാത്രം ഇൻഷാ അല്ല നാളെ നമുക്കതിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു ദിവസമാണ് നാളെ നല്ലൊരു ദിവസം വന്യരായ സയ്യിദ് ഫസൽ കോഴമത്തങ്ങൾ കുറ മഹാനവർകൾ ഇൻഷാ അല്ല മഹരിബിനെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് എത്തും എന്ന് ഇന്ന് ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോ ആ ലൈലത്തുൽ ബറായിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ചില അമലുകളുണ്ട് ആ ലൈലത്തുൽ ബറായിൽ പ്രത്യേകമായി പൂർവീകന്മാർ നമുക്ക് ആരിഫീങ്ങളായ ആളുകൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നൊരു വിവാദത്തുണ്ട് ഞമ്മക്ക് തെളിവ് അത് മതി നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സാലിഹീങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നാ ഞമ്മളെ പ്രമാണം ഏത് തന്നെ അത് തന്നെ കാരണം നമ്മൾ ഹിദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖി അവരുടെ വഴിയിൽ തന്നെ നേർവഴിയാക്കി തരണേന്നാ നമ്മൾ ഉദാഹരിക്കുന്നത് ഓല് കാണിച്ചു തന്ന വഴിയാ ഞമ്മക്ക് വേണ്ടത് മഹാനായി മാം ദിമ്യാത്തുറിയു അൽഹു അവിടെ നിഹായത്തു നമ്മളിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാമത്തെ പേജ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം പതിനഞ്ചാം രാത്രിയിൽ ചെയ്യൽ വളരെ പ്രത്യേകമായ അത്യാവശ്യമായ ചില കർമ്മങ്ങൾ ആരിഫീങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒന്ന് രാത്രിയിൽ മൂന്ന് യാസീൻ പരിപൂർണമായി ഓതല് ആരിഫീങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മാർഗാൻ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു വടിയാൻ ആ പ്രത്യേകമായ സൂറത്തുൽ യാസീൻ ഒരുപാട് ബഹുമാനമുണ്ട് ാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ അത് ഓതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്ത എപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടും അത് പ്രത്യേകമായി അന്നോദിട്ട് ദ്വാ ചെയ്ത നല്ല പുണ്യം കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് ദുഹാൻ അത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് മഹാന്മാർ അവ ഓതി കേൾപ്പ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് യാസീനും സൂറത്ത് ദുഹാനും അത് ഇഷാ മഹരിബിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യലാണ് ആരിഫീങ്ങളുടെ പതിവ് എന്ന് ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം ചില മഹാന്മാർ അത് അസറിന്റെയും മഹരിബിന്റെ ഇടും ഇടയിലാണ് എന്നും എന്തായിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില മഹാന്മാർ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അത് മഹരിബിന്റെയും ഇഷാഇന്റെയും ഇടയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്താ മതി നാളൊരു കാര്യം എല്ലാരും ചെയ്യാം നാളെ ആ യാസീനും സൂറത്ത് ദുഹാനും എല്ലാരും പോരെന്ന് നാളെ അസറിന് ശേഷം നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ട് ഓതുക പുരുഷന്മാരൊക്കെ മഹരി നമസ്കാരത്തിനൊക്കെ പള്ളിക്കലേക്ക് എത്തുക മകരിവ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് താമസിയാതെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് നേരെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് സദസ്സിലിരിക്കുക ആ മൂന്ന് യാസീനും സൂറത്ത് ദുഹാനും ഷാ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഓതിയിട്ട് തങ്ങളുപ്പാപ്പന്റെ ഒരു ദ്വാഗം കൂടെ കിട്ടിയാൽ അലഹമുല്ല സദസ് ജോറായി ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ലൈലത്തുൽ ബറാഅത്തിന്റെ രാത്രി നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒരു മുത്തബറക്കായ സദസ്സാക്കി അങ്ങ് മാറ്റണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്താ പറ്റൂലേ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രാന്താ ഏ ഇൻഷാല്ലക്ക് ഒരു കനില്ലാത്ത എന്താ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്തായാലും ഞമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിനെക്കാളും ദ്വാക്കുത്തരം ആര് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും റസൂറുള്ളാന്റെ പേരെ കുട്ടി ചോദിച്ചാല് ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാ അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യമായി ചിരിക്കുക 
സഹോദരിമാര് വീട്ടിൽ നിന്ന് മകര് നിസ്കരിച്ച ഉടൻ സംസാരിക്കാതെ ആ യാസീൻ ഓതിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പെരുക യാസീൻ ഓതുമ്പോ ഒരു ഷർത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ ഓതിക്കൊണ്ട് സദസ്സിലേക്ക് വരിക സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാരും മൊബൈൽ എന്തുണ്ടാവും ഖുർആാൻ കേട്ടി മൊബൈൽ ഉണ്ടാവും എല്ലാരും എടുത്തുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് സൂറത്ത് ദുഹാൻ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക യാസീൻ നോക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്താകുക നല്ല റാഹത്തിൽ മൈക്കിൽ ഇടുന്ന നല്ല ഒച്ചത്തിൽ യാസീൻ ഓത്തരു ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഓതുക സൂറത്ത് ദുഹാൻ ഓതുക എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ദ്വാവും ബയത് നാളെ കുറച്ച് പറഞ്ഞ കുറെ കാലമല്ല ബയത് വെക്കുന്നത് നാളെ നമുക്ക് ദിക്കുറും ദ്വാവും കുറച്ചങ്ങ് കൂട്ടുക ബയത് ദേശം പണി കുറക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നല്ല റാഹത്തുള്ള ഒരു സദസ്സ് കടവത്തൂരിന്റെ കുറെ കാലത്തെ ചരിത്രം ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ആ സദസ്സിന് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഉപകരിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് തരികയാണെങ്കിൽ മകരുബിനേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തും അല്ലെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ യാസീനെ കോതിട്ട് വരൂ ഞങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് നോതിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഞമ്മക്ക് പിന്നെ പൊരേ കുത്തിരുന്ന് തോന്നണം എന്ന സംഗതി നടക്കൂലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉള്ള ഇടെ ഉള്ളെടുത്ത് നോതുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആരെടുത്തുള്ള മൂല്യമാർക്ക് ഉള്ളു ഉള്ളെടുത്ത് നോതുക എന്നുള്ളത് അത് ഫ്ലൈനാ പ്ലെയിനില് ബസ്സിലാ ബസ്സിൽ കാറിലാ കാറിൽ ഉള്ളെടുത്ത് നോതാൻ ഇപ്പൊ ഞമ്മക്ക് പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഏത് ലോകത്തണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷ അത് നമുക്ക് നാളെ രാത്രി ആ രീതിയിൽ നല്ലൊരു ദ്വാഹിന്റെ സദസ്സാക്കി മാറ്റണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഈ ഉമ്മത്തിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കടുപ്പങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്താണ് ആ ഹ്രസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ സ്നേഹം എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ദ്വാ കൊടുത്ത് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ദുനിയാവിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തീരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധി തീരാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു റസൂറുല്ലായി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ആ ദ്വാ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മക്കളെ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തുകളായ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി കണ്ണുനീരൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന ആ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് سيدنا محمد الرسول الله حبيبنا محمد الرسول الله اطريم وليا بشال منسين كارنتين قلبان نبي محمد الرسول الله അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഹബീബിന്റെ പ്രത്യേകം സ്വലാത്തിൽ സുന്നത്തായ മാസാൻ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ ദുആ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക എന്നാൽ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതായി പോകുന്നതിന്റെ പത്ത് കാരണങ്ങൾ മഹാന ഇബ്രാഹിമിനോ അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് അതിൻ ഷാ അള്ളാ നമുക്ക് നാളെയുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ചയാകാം ഇന്ന് ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നമുക്ക് ദുആഴ്ച ചെയ്ത് പിരിയാം ഇരിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ നേരെ ഇരിക്കുക തലമറക്കാൻ കയ്യിലുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തലമറക്കുക അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ് നീ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നീ ഫത്തഹിന്റെ ബാബ് തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ ഈ സദസ്സ് ഇൻഷാല്ല നാളെ സമർപ്പിക്കുകയാൻ കടവത്തൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് കാലമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഔസത്തിന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സദസ്സായി നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഇത് ഹയാമെന്നാൾ വരെ ഈ നാട്ടിന് റിൽമ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന നല്ലൊരു അഭിമാനമുള്ള സദസ്സായി അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ഈ പ്രദേശത്തും പരിസരങ്ങളുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും ആത്മാർത്ഥമായി ഉറക്കൊടിഞ്ഞ് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ആമിയും പറയണം ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷാബാൻ മാസമാണ് ഇബാദത്തിന് പ്രത്യേക പ്രതിഫലം ആമലുകൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം സാധാരണ മാസങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നോമ്പ് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഖുർആാനോതിനേക്കാൾ സ്വലാത്തിയുള്ളതിനേക്കാൾ സതക്ക ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ വർക്കത്തുള്ള മാസമാണ് റജബും ഷാബാനും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ ഷാബാൻ ഇങ്ങനെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവശേഷിക്കുന്ന ദിനരാത്രങ്ങളെങ്കിലും മടി ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ നന്നായി നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടും എന്നോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം ഇൻഷാൽ അതിനിടയിൽ ഒറ്റ കാര്യം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഘാടകർ ഇതിനൊരുപാട് സാമ്പത്തികമായ ചെലവുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ മ
ഇൻഷാ അള്ളാ പത്താളെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് റസൂൽ ഇതങ്ങൾ സ്വർഗ ഓഫർ ചെയ്ത പത്ത് സഹാബികളാൽ അവരുടെ പേര് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാ അള്ള നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത രാത്രിയാൾ നിന്റെ ഹബീബ് ഷഫാഅത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തിന് നീ ഇജാബത്ത് കൊടുത്ത രാത്രിയാ അള്ളാഹുവേ ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ദീനിന്റെ മജ്രിസിന് വേണ്ടി എൽമിന്റെ മജ്രിസിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും നിനക്കറിയും നീ അവരെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഹലാലായ സമ്പത്ത് നീ ബറക്കത്തോടെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ൊമ്പത് <laughs> അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാരുടെ ബേം പറഞ്ഞുകൂടി ഇൻഷാ അല്ല പത്ത് അലഹമില്ല അള്ളാഹുബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ആ ഫ്രണ്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കോമോനെ ഫ്രണ്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കൂടെ വേദി ഇർക്കും ഇൻഷാ അല്ല ആയി ഉറപ്പ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ വേഗം എന്നെ ആരുള്ള സദസ്സിൽ പുരുഷമാ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ഇൻഷാ അല്ല ഒരു പത്തിരുപത് സഹോദരിമാർ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇൻഷാ അല്ല ഒരു പെണ്ണും കള്ളാസും കൊണ്ടു വന്ന സഹസിലേക്ക് ആക്കി മോനെ പൈസ ഉള്ളോ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുക അല്ലാത്തോ ഇൻഷാ അല്ല നാളെ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അള്ളാഹു താല ബർക്കത്തി രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു പെണ്ണും കള്ളാസും കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി ഇൻഷാ അല്ല വേഗം സമയങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് നല്ല ഉശിരുള്ള കുട്ടികളാ ആയിരം ഉറുപ്പ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മാസത്തിൽ നെറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പൈസ അത്തിരി ഉണ്ടാവും ഈ മാസം ഞാൻ ഏതായാലും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഹറാമും ഫിത്തിനും ഫസാദും വേണ്ട കടക്കട്ടെ ആടാ ഇനി റമലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ആ നെറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പൈസ കൊടുത്താൽ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ അഹ്മിന്റെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഒരാൾ ഇതാ ക്യാഷ് തന്നെ ഇവിടെ ആയിരം കൊടുത്തയച്ചു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നബേന്നൊക്കെ സ്ത്രീകളെ പത്ത് ബേഞ്ചല്ലേ മോനെ നീ ഇങ്ങനെ പിയാപ്പിന്റെ കളിയിൽക്കല്ലേ ബേഞ്ചല്ലേ ഒരു രണ്ട് കുട്ടികളെ അയച്ചു കൊടുക്കും ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് പോയ ശരിയല്ല സമയം ഒരുപാടാവും ഒരുപാട്ടിയാണ്ടാസ്ട്രീകളുടെ <laughs> പത്തായി ഇനി ആരാ പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരാൾ ഇൻഷാ അല്ല വേം പറയാം ആയിരം ഉറുപ്പ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി ആരും കൊണ്ട് വേം പറയാം ഇൻഷാ അല്ല പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കുമാറ ആ ബാക്കിൽ അതൊരു പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരാൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി ആരാ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ ഇൻഷാ അല്ല ഞാനിപ്പോ സഹാബികളുടെ പത്ത് സഹാബികളുടെ പേര് രണ്ടു ആർക്കും അതിന് മുമ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെ കണ്ട് പറയാം ആയിരം ഉറുപ്പ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യം എന്നല്ല കട പത്തുകാർക്ക് കൊണ്ട് തീരെ പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ മുമ്പ് കൊടുത്തോലും ഒരിക്കും എന്നാലും തിരക്കേടില്ല അലഹമില്ല നമ്മുടെ സദസ്സിന്റെ ഹുർമത്തിനെ മാനിക്കും അള്ളാഹു കബൂലാക്കും മൂന്നാളായിരം കേസ് തന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ കരുതൊന്ന് നോക്കി എന്നാലുള്ള ഒരായിരം പറയാൻ പറ്റി നീ ഇങ്ങനെ കൂർക്കം നോക്കിയാൽ പോലെ നോക്കിയാൽ പോലെ ആ അലഹമില്ല പന്ത്രണ്ട് അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ സ്ത്രീകളെ ബാത്ത് എത്ര ആളായി മോനെ വേം പറയാം ഒരായിരം ഉറുപ്പ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ ആള് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിമിഷ അല്ല അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും പറക്കെത്തിയട്ടെ നല്ല മനസ്സ് മെച്ചം ലൈലത്തിൽ പറയ നാളെ വരാൻ പോകുന്നു നാളെ തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ ദുവായിൽ നല്ലൊരു പെടല് ഏ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഹലാലായ സമ്പത്ത് വർക്കത്തോടെ തരട്ടെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു പകരം അള്ളാഹു താല ഹൈറും വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ പഴയ കാരണവന്മാർക്ക് ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട് ഏ കോറ്റിന കോരിണ കിണറ്റിലെ ഉറവോട്ട് ഉള്ളു എന്ന് ഏ ഈ ഉറവോട്ട് കാണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇരുന്നു പിന്നെ വെള്ളം പരടിക്കില്ല ആ വെള്ളം കുറച്ചിങ്ങനെ കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കോര കോരാണ്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതങ്ങനെ തന്നെ പറ്റിയിട്ടങ്ങ് പോകും അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രതിസന്ധിയും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരാൾ ഏറ്റവും വലിയ ഇമാനടി എന്നറിയാം പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ സഹായിക്കുമ്പോഴാണ് പൈസ ഇള്ളേരം സഹായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരാളെ ഈമാൻ അല്ല പരീക്ഷിക്കുക ഓന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞമ്മത്തതായി മായി തരട്ടെ ഗൾഫിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല ബദ്രീകളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ലഘൂകരിക്കട്ടെ അലഹമില്ല പതിമൂന്ന് അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരേടാളും കൂടെ ഉണ്ടാവും വേഗം നടന്നു നോക്കി ഇൻഷാല്ല അങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നു നോക്കി ഇൻഷാല്ല ഒരേടാളും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരായിരം ഉറുപ്പ്യ പറയാൻ പറ്റി വേ പറയാം
തൽക്കാലം നമ്മൾ ചെലവിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് ഒത്തുപോലോ പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം അവർക്ക് വേറെ നോക്കാൻ നല്ലൊരു ആവേശം ഉണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം അത് കണക്കോക്കിട്ട് പൊക്കി ഇങ്ങനെ മറച്ചു നോക്കിയിട്ട് പോലെ അല്ല ഞാനില്ലേ 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 എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ അങ്ങ് വെളിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കടവത്ത് ഒരു വേറെ നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സതുദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹജീസ് ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹുനെ നിവേദനം ചെയ്ത കാണാം അബു ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു താല അനുവിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിച്ചൊരു ഹദീസാൻ മഹാനബറുകൾ പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഇങ്ങനെ പറയും പണം 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 എന്നിങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് പൈസ 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 എന്നിങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരാളെ സമ്പത്തില് ഓനിക്കുള്ള സമ്പത്ത് ഏതാന്ന് അറിയോ മൂന്നെണ്ണാണ് എന്റെ പൈസ എന്റെ പൈസ എന്റെ പൈസ എന്റെ പണം എന്റെ പണം എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ എന്നാൽ ആ പറയുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ പണം ഏതാന്നറിയോ മൂന്ന് പണാണ് ഒന്ന് മാ അക്കല നീ തിന്നത് നീ തിന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കല ശരീരത്തിലുണ്ടാവും പക്ഷെ ഫാഫുന അതങ്ങ് നശിച്ചു പിന്നെ ആവു ലബിസ പിന്നെ നീ ഉടുത്ത തുണിയും കുപ്പായും പേന്റും കുപ്പായും തലയെ കെട്ട് അങ്ങനെ എന്തല്ല നമ്മൾ അടിപൊളി കണ്ണട വാച്ച് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് അതെന്തായി നുരുമ്പീറ്റ് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ വാഴുത്ത നീ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാ അത് നിന്റെ ആഹ്റത്തിലുള്ള സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായി നിൽക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇതല്ലാതെ നിന്റെ അടുക്കൽ മരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മേശയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ആയിരക്കണക്കിന് പവന്റെ സ്വർണമുണ്ട് ബാങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് വിനീതനായ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ മൂന്നല്ലാത്തത് ബാക്കിയൊക്കെ പോക്കാൻ അത് നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന സാധനമാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അസറായിലങ്ങ് ജീവനെടുക്കേണ്ട താമസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മേശയിലുള്ള സ്വർണം പിന്നെ നിങ്ങളതല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ കാരണവൽമാരെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലുള്ള പൈസ നിങ്ങളുടേതല്ല അത് അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ളതാ അതേ സ്ഥാനത്ത് ജീവിതകാലത്ത് നീ കുറെ തിന്ന് സുഖിച്ചല്ലോ അത് നശിച്ചില്ല മോനെ കുറെ ഇട്ട് കീറിയില്ലേ അത് അങ്ങനെയും പോയി പക്ഷേ നിനക്ക് നിന്റെതെന്ന് പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാന്നറിയോ നിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ അവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു വെച്ചവരാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊരു സത്യമറിയാം ഈ സദസ്സിലും ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരുപാട് മുമ്മിനീങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കന്മാരാട് റബ്ബേ നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ളവർ അവർ കൈയടിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ ഒരുപാട് ദിനിയായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആരും അറിയാതെയും അറിഞ്ചും എത്രയോ വലുതും ചെറുതുമായ സഹായങ്ങൾ തന്നവരാൽ എത്രയോ ആളുകൾ ഈ വിനീതന്റെ കയ്യിലൂടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ കബൂലിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുന്യാതിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെ ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാ ആ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെയും നീ ലഘൂകരിക്കണം റഹ്മാനെ വിദേശികളോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന കൽബ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾക്കും അവിടത്തെ നിയമപാലകന്മാർക്കും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ 
മൂവായിരം രൂപ മൂന്നാളുകൾ ഇവിടെ ആയിരം രൂപ തന്നെ ഇവിടെ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഇൻഷാൽ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരായിരം ഉറുപ്പ്യ പറയാൻ പറ്റിയ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇൻഷാ അങ്ങോട്ട് പറയുക അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആയിരം തരാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഒരു കവർ ഇപ്പോൾ വിതരണം നടത്തുകയാ നിങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ആയിരം പറഞ്ഞോലൊക്കെ ആയിരം ഇട്ടു കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർ ഇൻഷാ അല്ല ആയിരം ഇല്ലാത്ത ഒരു അഞ്ഞൂറെങ്കിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയാൽ ഒരു ബദിരീങ്ങളുടെ അതതിന്റെ ബഹുമാനമെങ്കിലും മനസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയിൽ കുറയാത്ത സംഖ്യ നാളെ നിങ്ങൾ കവറിലിട്ടുകൊണ്ട് ഇൻഷ അല്ല കൊടുത്തയക്കണം സംഘാടകർ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് കവർ എത്തിക്കുന്നു അതെല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണം നാളെ ആരും മറക്കരുത് പുരുഷന്മാരും മുഴുവനും എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് മകരി നിസ്കാരത്തിന് കടവത്തൂരങ്ങാടിയിലെ പള്ളിയിലെത്തുക നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സദസ്സിലേക്ക് വരിക സ്ത്രീകൾ മകരി നിസ്കാരം വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർവഹിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി സംസാരിക്കാതെ യാസീൻ ഓതിക്കൊണ്ട് സദസ്സിലേക്ക് വരിക ബാക്കിയുള്ള ദിൻഷ അല്ലാ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഓതി നമുക്ക് വന്യരായ സയ്യിദ് അവറുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ സദസ്സാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു സഹോദരി അയ്യായിരം രൂപ അസുഖം മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകം ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയിച്ചു അള്ളാഹു എന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ആ സഹോദരിയുടെ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ആ സഹായത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ രോഗം നീ എളുപ്പത്തിൽ ഷിഫിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങളും നീ ഷിഫിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാരും നേരെ മൗലായ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ അലഹമില്ല സഹോദരിയുടെ ഭാഗത്ത് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം പത്തിരുപത്തിരട്ടിലധികം സഹോദരിമാർ ആയിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇൻഷാല്ല കഴിയുന്നവരൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത നാളെ വരുമ്പോൾ കവറിൽ തന്നെ ഒരു ആയിരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല അല്ലാ എല്ലാവർക്കും വർക്കത്തിയട്ടെ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് അലഹമില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹകരിച്ചു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കത്തിയും മാറാകട്ടെ ഇനി ആ വിഷയത്തിൽ കഴിയുന്നവരൊക്കെ പ്രത്യേകമായി സഹകരിക്കണം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം നമ്മിൽ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ വന്നപ്പെടാൻ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ മുത്തോരിപ്പിന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഹജ്ജിൽ വന്നൊരു ഉമ്മ മല്ലി എന്തിനാ പേര് ണല്ലേ ആ അലഹമുല്ലാ എന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഹജ്ജിനൊക്കെ വന്ന് അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞാനിവിടെ വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തിരക്ക് കാരണം വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഷെരീഫ് ഹാജിന്റെ ആരേനോ ഉമ്മല്ലേ നാളെയാണല്ലേ അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആ അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ 
സംരംഭത്തിലേക്ക് കഴിയുന്നതുപോലെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണം മമ്മൂക്ക അല്ലെ അത്തലിൻ്റെ മമ്മൂക്ക അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഖത്തറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നരായ അബ്ദുൽ ഉസ്താദ് ഇന്നലെയും പിന്നെ ഞാൻ ഒക്കെ വിളിച്ചു പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താൽ എല്ലാവരും അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഹൈറും പറക്കൊത്ത് നൽകട്ടെ ആ അപ്പൊ അലഹമില്ല അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് പരിപാടി നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങണ്ടുണ്ട് നാളെ നല്ലൊരു സെമിനാർ വൈകുന്നേരം നടക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ഒരു വിചാര സഭ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാറാ അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ എല്ലാവരോടും വന്നാൽ അലഹമില്ല മൗര് വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന മൗര് നിക്കച്ച് വേഗം എന്താക്കാം നമുക്ക് മൗരുവിന് ശേഷം പിന്നെ വിചാര സഭ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൗര് സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യാസീന ദ്വായു മാത്രം എണ്ണം വേറെ വർത്താനം ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഷാല്ല അതിനുമുമ്പ് ബാക്കിയുള്ള ഒക്കെ തീർത്തോളം അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഭൂപ്പം സഹാബ് ലേശം എന്ന് പോയത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തിയുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല മുടവന്തേര് എസ് വി എസിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകന് സുഖമില്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റൽ അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ കലിക്കണ്ടിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മനപ്പെട്ട കബീർ അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാം അറിയുന്നവർ അള്ളാഹു ആണ് നമുക്ക് റബ്ബിനോട് പറയാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും നന്നായി സഹകരിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ചെലവഴിച്ച് ബാക്കി ഒരു ചെറിയൊരു സഹായങ്ങൾ നാളെ നിർബന്ധമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ അഞ്ച് പെൺമക്കൾ ആ അഞ്ച് പെൺമക്കളും ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഭാര്യനോട് വന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ അള്ളാക്കും വേണ്ട മനുഷ്യന്മാർക്കും വേണ്ടാത്ത കോലത്തിലാന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബം അതിന് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൽ അലഹമില്ല ഏകദേശം മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കല്യാണം ഈ മൂന്നാം തീയതി നടക്കുക ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ ഇനിയും മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഇങ്ങനെ പ്രായം കവിഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഉമ്മൻ്റെ ആശ്രയത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് ക്ഷമ കൊടുക്കട്ടെ ആ കുടുംബത്തിനുള്ള ക്ഷമ കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയിൽ മജ്ലിസ് സ്ഥാപനമായിട്ട് നന്നായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബം അള്ളാഹു ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കല്യാണം മൂന്നാം തീയതി നടക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു യത്തീമായ ഒരു നല്ല പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം അടുത്ത റമലാൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നടക്കണ്ട പക്ഷേ ആ വീട്ടിൽ മകൾക്കും പുതിയാപ്പിൾക്കും കൊടുക്കാൻ ഒരു റൂമില്ലാതെ ഉള്ള റൂമ് മരത്തിൻ്റെ കേൾക്കോലിങ്ങനെ ഒരള് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണിട്ട് മണ്ണ് നിറഞ്ഞ് കിടക്ക് ഒരു ദിവസം ആ പൊണ്ണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഒന്നും വേണ്ട ആ മേലെ നിന്നുള്ള ഉറക്കുത്തിയ പൊടി താഴെ വീകാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷീറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് റൂമ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപകാരമായിരുന്നു അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് ഒരു പുതിയാപ്പിളിനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ബേജാർ വന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിനൊക്കെ ക്ഷമ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ കാക്കണേ റബ്ബെ അങ്ങനെ എത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പാപങ്ങളുണ്ട് റബ്ബെ അവർക്കൊക്കെ നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഗതി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അള്ളാഹുവെ ആ പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ആ പാവങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഷാല്ല ഇതൊക്കെ ഈ പരിപാടിക്കൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നാളെ നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം തീർത്തുന്നു നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد 
ാണം <laughs> അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുന്യാബിലും ആഹൃത്തിലും നീ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യമാർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ആൺമക്കൾ പെൺമക്കൾ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ മക്കൾ കുടുംബക്കാർ അയൽവാസികൾ ഉസ്താദുമാർ ആലിമീങ്ങൾ സാധാത്തുകൾ ശിഷ്യന്മാർ ശിഷ്യകൾ സ്നേഹിതന്മാർ സ്നേഹിതകൾ ശരീഖന്മാർ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ ഏൽപ്പിച്ചവർ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വിഷമത്തിലൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ കടം തന്നവർ ജക്കാത്ത് തന്നവർ ഹദിയ തന്നവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ വെള്ളം തന്നവർ വസ്ത്രം തന്നവർ എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവർ അള്ളാ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിൽ കാശ് സ്വർണവും പണവും തന്ന് സഹായിച്ച ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബെ സർവ മുമിനീങ്ങൾ മുമിനാത്തുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറത്തുത അള്ളാ നിന്റെ മഹുഫിറത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദിനരാത്രങ്ങളാണല്ലോ റബ്ബെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മാഫാക്കിത്ത റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്ത ദോഷങ്ങളുണ്ട് റബ്ബെ അറിയാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ രഹസ്യമുണ്ട് റബ്ബെ പരസ്യമുണ്ട് റബ്ബെ ചെറുതുണ്ട് റബ്ബെ വലുതുണ്ട് റബ്ബെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല നിന്റെ ഹബീബിനെ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് മാഫുദ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാഫുദ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാഫുദ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് നീ പരിപൂർണ ശിഫത അല്ലാ ശാരീരികവും മാനസികവും ലാഹുരിയും ബാത്തുനിയും റുഹാനിയും ഷൈത്താനിയും സിഹിരിയുമായ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആരൊക്കെ അലട്ടുന്നുണ്ട് റബ്ബെ നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ സഹായികളിലും സഹകാരികളിലും ഒക്കെ ഹാർട്ടിന് തകരാറുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് പറ്റിയവരുണ്ട് മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവപ്പെടുന്നവരുണ്ട് രോഗം തന്നവ നീഫ നിന്റെ കയ്യില നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണം പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ മറ്റെല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും നീ പരിപൂർണ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് അയബുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ ഉള്ള ആരോഗ്യം നീ നശിപ്പിച്ചു കളിയല്ലേ റഹ്മാനെ ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നിത്യരോഗികളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ രോഗത്തിലായി കടത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാ രോഗം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും ഉള്ള ബിസിനസ് ഉള്ളവരുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ് ഉള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ വാലിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നത്തെ നാളെയുടെ രാത്രിയിലും ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലും ഒക്കെ വിദേശ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട് അവരുടെ യാത്ര നീ ബറക്കത്തുള്ള യാത്രയായി കൊടുക്കണേ അല്ലോ സന്തോഷമുള്ള യാത്രയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലോ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ 
ഞങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മറ്റെല്ലാ കടങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിൽ തരണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടു നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടു നീ കാക്കണേ റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് തരണം അല്ലോ ഈ പരിസരങ്ങളിലും ഇവിടെയുമുള്ള സഹോദരിമാര് ദീനിനോട് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് സഹകരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാൻ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ദീനിന്റെ അച്ചടക്കം അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്വാരിഹ്യങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിയത്തുള്ള ദീർഘായുഷ്മാനേഹുവേ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ വലിയ നിയമ കൊടുക്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലുമാണ് അവരത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൽബ് നീ ലുത്തഫുള്ളതാക്കണേ റഹ്മാനെ വിദേശികളായ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്തിരിയാൽ അവർക്ക് നീ നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലരും മരിച്ചു കബറിലാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് അലിമീങ്ങൾ താജുലുലമയും നൂറുലുലമയും വൈലത്ത് കുരുത്തങ്ങളും പാപ്പയും അതുപോലെ സയ്യിദുൽ മറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളടക്കം ഈ വിനീതന്റെ വാപ്പയടക്കം ഒരുപാട് മഹാന്മാർ കബറിലാണ് അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ എൽമ് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും സഹകരിച്ചവർ ഉസ്താദുമാരിൽ പെട്ടവർ സഹോദരി സഹോദരന്മാരിൽ പെട്ടവർ പലരും മരിച്ചു കബറിലാൻ വിനീതനായ ഞാനിവിടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞവരടക്കം പലരും കബറിലാണ് റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ കബറിന്റെ അതാപിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ നരകത്തിന്റെ അതാപിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജിബാറിൽ ജന്നീമിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وفقنا لأعمال الصالحة يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآل 